defeated. Đừng lo, đã có Kim Em ba trong một bước đơn mạnh mẽ. Tóc sạch gầu, dưỡng ẩm da đầu. Kim Em ba trong một nắm hội dưỡng toàn diện cho game thủ. Chẳng điều gì có thể làm Max ngạc nhiên trừ được sức cực đỉnh từ công thức năm trong một của Castrol Power One Ultimate mới. Hiệu sức cực đỉnh, đặc chế cho xe số và xe ga. Yeah! Và xin chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với vòng thi đấu cuối cùng của đấu trường vọng mùa xuân 2021 ờ, Giải đấu được đồng hành cùng với hai thương hiệu nhà tài trợ của chúng tôi đó là thương hiệu dầu gội số 1 thế giới dành riêng cho nam giới Clemen 3 trong 1 và thương hiệu dầu nhất toàn cầu Castrol Power Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với ngày thi đấu đầu tiên của vòng đấu cuối cùng, vòng đấu thứ bảy của giai đoạn lượt đi ở Vòng đấu thứ bảy và cho đến thời điểm hiện tại chúng ta đang được chứng kiến cuộc đua cực kỳ hấp dẫn ở top 4 trên bảng xếp hạng Trước hết chúng ta sẽ cùng nhìn lại kết quả ở vòng đấu thứ sáu vừa qua khi mà đội tuyển Team Flash có chiến thắng với tỷ số là 3-0 trước B2F Trong khi đó thì V Gaming cũng có một trận thắng cực kỳ quan trọng trước Box Gaming để có được bước tiến trong cuộc đua top 4 tỷ số trong trận đấu này là 3-2 dành cho V Gaming CBDOT Esports khẳng định vị thế của một ứng viên cạnh tranh trước vô địch ở Khi họ đánh bại được Heavy với tỷ số 3-0 trận đấu dễ dàng và sau đó thì Fab Esports tỏ ra rằng họ ở vào thời điểm hiện tại vẫn là chưa cùng đẳng cấp với Sir Phantom khi phải nhận thất bại 1-3 À, và chúng ta cùng nhau điểm lại bảng xếp hạng của đấu trường vọng mùa xuân 2021 sau 6 vòng đấu đã qua Vậy là chúng ta đi được đến 90% chặng đường của đoạn lượt đi rồi Và đây sẽ là vòng thi đấu cuối cùng à, Trước tiên thì cuộc đua top 4 đã được dần định hình Với Saigon Bento vị trí đầu bảng Một hiện tượng mới Server Esports nổi lên Nhưng một thế lực ở vị trí nhì bảng à, Kế đến là hai đội tuyển team Flag Pháp Esports Vị trí thứ năm thứ sáu là Lerbox Gaming ở V Gaming Và nhóm cuối bảng đã là đội tuyển B2S Gaming Cũng như là Heavy Đội tuyển hiện tại mới chỉ có được cho mình duy nhất là hai điểm Sau 6 vòng thi đấu vừa qua à, Và với việc có được sự nổi lên từ Server Esports Thì những đội tuyển còn lại Đó là Box Gaming, V Gaming sẽ phải nỗ lực rất nhiều Cho một vị trí để có thể hướng vào trong top 4 Và ngày hôm nay thì hai đội tuyển đang đứng đầu bảng Cũng sẽ có màn đối đầu trực tiếp với nhau trong trận đấu tâm điểm diễn ra vào cùng ngày. À, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với lịch thi đấu của vòng thi đấu thứ bảy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có tất cả là hai trận thi đấu mở màn mà cuối đầu giữa Pháp Esports và Heavy kế đến vào lúc 19 giờ thì tâm điểm vòng thi đấu này giữa nhà đương kim vô địch đấu trên vọng mùa đông 2020 à, Sài Gòn Battle sẽ đối đầu với thế lực mới Server Esports. Ngày mai sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của vòng thi đấu thứ bảy trước khi chúng ta khép lại giai đoạn lượt đi với trận đấu giữa Vikimin và B2F và cuối cùng thì team Flat cũng sẽ gặp Box Gaming để qua đó chúng ta khép lại giai đoạn lượt đi để đến với giai đoạn chuyển những giữa mùa và nghỉ mùa giải.
À, vòng đấu cuối của lượt đi sẽ là vòng đấu cực kỳ đáng chờ đợi nơi mà chúng ta chứng kiến trận đấu chung kết lượt đi giữa Sài Gòn Phantom đối đầu với Cerberus Esports và sau đó cũng sẽ là một cặp đấu rất nhiều duyên nợ giữa đội tuyển Team Flash đối đầu với đội tuyển Box Gaming. Ở vào lúc này thì mỗi đội tuyển đều đang có cho mình những mục tiêu riêng Ở phía cuối của bảng xếp hạng thì có thể thấy là đội tuyển Heavy đang gặp quá nhiều khó khăn Khi đang là đội tuyển duy nhất chưa có được bất kỳ một trận thắng trọn vẹn nào Họ chỉ có được hai ván thắng mà thôi Ngày hôm nay thì họ sẽ phải đối đầu với một Pháp eSports Đội tuyển cũng đã tích lũy điểm số rất tốt trong quãng thời gian vừa qua Và đang có được cho mình một vị trí ở trong top 4 Đương nhiên là Pháp Esports vẫn đang phải nhận những sự cạnh tranh quyết liệt khi mà vào thời điểm hiện tại thì đội tuyển Box Gaming cũng chỉ đang kém Pháp Esports có 2 điểm mà thôi. Và nên nhớ rằng kể cả V Gaming với 9 điểm trong tay cũng hoàn toàn có thể có được một màn trở lại ở trong giai đoạn lượt về. Và vì vậy mà việc Pháp Esports cần phải tích lũy được điểm số, thậm chí là có một ván thắng hoàn hảo trước đối thủ ngày hôm nay là Heavy chắc chắn sẽ là mục tiêu của huấn luyện viên Ken cùng với các học trò của mình. Và ngày hôm nay thì có thể thấy là đội hình của đội tuyển Pháp Esports không có những sự thay đổi so với uh, những vòng đấu trước khi vẫn là những gương mặt này mà thôi Ở hai trận đấu gần nhất thì như chúng ta đang thấy Pháp Esports dù phải nhận những thất bại nhưng họ đều đã có được những điểm số Họ đối đầu với hai đội tuyển đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng và đều thua uh, Thua trước đội tuyển Seroth Esports với tỷ số là 2-3 và thua trước Sài Gòn Phantom với tỷ số là 1-3 Nhưng ba điểm đó cũng đã giúp cho Pháp Esports vẫn có những bước tiến một cách vững vàng trên bảng xếp hạng Đồng ý, ngày hôm nay thì có lẽ là một ngày thi đấu cũng tương đối dễ thở với cả Pháp Esports mà thôi khi họ chỉ phải gặp một Heavy đang có phong độ không quá cao tại mùa giải này. Đội hình ra quân của tuyển Pháp Esports ngày hôm nay bao gồm Zero đường tạt thần Cesar, vị trí đi rừng là Khiên Di, đường giữa The Star, xạ thủ đường dâm là YT và cuối cùng là TA ở vị trí hỗ trợ. Đây là bộ khung như đinh đóng cột của Pháp Esports tại mùa giải này rồi và không có bất ngờ nào với line up này. Ờ, vừa qua thì Pháp Esports cũng đã cho thấy những sức bật nhất định những trận thua gần nhất trước Sài Gòn Phantom ờ, cũng đã cho thấy rằng đội đối thủ trực diện với cả server eSports là Sanctum đang có một phong độ thi đấu rất cao và Pháp ừ. eSports cũng sẽ cần phải củng cố những điểm số của mình trước Heavy sau khi để thua trước Sài Gòn Phantom. Còn đây là tuyển Heavy. <cười> Heavy chỉ có cho mình được hai điểm mà thôi. Họ là đội tuyển có được số điểm khiêm tốn nhất sau khi đã lượt đi kết thúc. Ngày hôm nay nếu có họ có được cho mình một chiến thắng trước Pháp eSports thì họ sẽ vươn mình lên và đứng bằng điểm với cả B2F Gaming ừ. nhưng vẫn sẽ đứng cuối bảng xếp hạng do thua về hiệu số đối đầu. Ừ. Ờ, đang nhìn thấy những nụ cười ở trong khu vực thi đấu của đội tuyển Heavy Một điều cần thiết ở thời điểm hiện tại khi mà Heavy đã trải qua một giai đoạn lượt đi phải nói là vô cùng đáng quên Khi mà đội tuyển này chỉ có được vỏn vẹn hai ván thắng mà thôi ờ, Và trong hai ván thắng đó thì người xuất hiện ở vị trí đi rừng dành cho Heavy là người đang khuyên náo từ nãy đến giờ Đang nói chuyện từ nãy đến giờ đó là Hero Hero ngày hôm nay sẽ đối đầu với đội tuyển cũ của mình ờ, Ba trận đấu gần nhất như chúng ta đang thấy của Heavy đều thua với tỷ số là 0-3 Chuỗi thua 0-3 kéo dài đến 3 trận khiến cho Heavy giờ đây đang ngày một xa dần với vị trí an toàn là vị trí thứ sáu và lúc này thì họ cần phải quay trở lại ngay lập tức càng nhanh càng tốt bởi vì nếu như không sớm có những điểm số của mình thì việc họ phải xuống Serie B là một uh, điều mà hoàn toàn sẽ xảy ra thôi đây là đội hình của Heavy ở trong trận đấu này với cây đường trên Hiro đường rừng lách đường giữa chết xạ thủ và trợ thủ của họ sẽ là Chobit như vậy là ngày hôm nay thì Hiro trở lại ở trong đội hình của đội tuyển Heavy với vị trí đi rừng và như đã nói thì trong hai ván đấu mà Heavy có được chiến thắng ở trong mùa giải năm nay trong giai đoạn lượt đi thì đó là hai ván đấu mà mà Hiro là người đã đi rừng cho đội tuyển này đây là player to watch của cặp đấu này với hai xạ thủ là YT cùng với Chiết. KDA uh, trung bình YT vượt trội so với Chiết uh, gần như là gấp đôi với 3,979 và Chiết là 2,06. Điểm MVP trung bình thì YT cũng là tốt hơn so với Chiết. Một điều có lẽ cũng không có gì phải thắc mắc cả khi ở thời điểm hiện tại thì Chiết cũng chưa thể được quá nhiều. Dù là anh ta uh, có mặt ở trong đội hình của đội tuyển Heavy trọn vẹn trong tất cả các trận đấu mà Heavy đã thi đấu ở mùa giải này. Uh, nói thêm một chút về phía của đội tuyển Heavy Ngày hôm nay thì 60 sẽ không đi rừng Mà thay vào đó sẽ là Hero Một cái tên quen mặt hơn với chúng ta Và cũng là cái tên giúp cho Heavy có được hai điểm Và là hai điểm tích lũy duyết của họ tại điểm số này uh, Hero đã có một buổi chia sẻ ngắn cả tôi à, tâm sự. Uh, họ đã có Anh ta đã có một màn tâm sự với tôi ở Trên stream rằng Là anh ta đã trải qua những cái ngày Ở trong bệnh viện <cười> Phải truyền nước Do có lẽ là thi đấu quá lao lực ừ. ờ, Anh ta có được tài khoản rank đồng tại server Thái Lan Và chỉ trong một tuần anh ta leo được top 40 thách đấu ở Thái Lan ừ. Và anh ta thậm chí còn leo top chiến lực với một quân bài Mà không phải ở vị trí đi rừng sở trường của anh ta Mà đó lại là vị trí xạ thủ đông bầy ừ. Wiz Khá bất ngờ với cách trên ở server Thái này đến từ vị trí của Hero Nhưng uh, rõ ràng anh ta luyện tập hơi lao lực quá Thành ra anh ta bị suy nhược cơ thể Và ừ. phải truyền nước ở trong bệnh viện 10 ngày Dẫn tới việc mà ban lãnh đạo của Heavy không để cho anh ta th
uh, khá đa dạng về mặt lối chơi vị tướng xạ thủ như kiểu dạng là Wiz và Caffini đang là những vị tướng đi rừng khá phổ biến ở các khu vực khác và hai sự lựa chọn đầu tiên lượt cấm bên phía face thứ nhất sẽ là quân bài Kera và Quy và sự lựa chọn đầu tiên của Heavy sang một sự lựa chọn Power Pick dành cho KA ừ. đó là một sự lựa chọn theo thiên đường tấn công Fratino một trong số những quân bài đang có tỷ lệ thắng và lựa chọn rất cao tại đấu trường danh vọng tỷ lệ ủng hộ cho Pháp các thủ liên quân hiện tại đang là 86 phần trăm dành cho Pháp Esports và chỉ 14 phần trăm các khán giả tin vào một chiến thắng có phần ừ. là mong manh đến từ Heavy mà thôi thôi thì có lẽ nếu đứng ở phương diện của Heavy thì trước tiên chúng ta cứ nghĩ đến việc là thắng một hai game đấu đã đúng không rồi nghĩ đến chuyện có được chiến thắng chung cuộc sau bởi vì ở vào thời điểm này thì nhìn vào những gì mà đội tuyển Heavy đã thể hiện thật sự là rất khó uh, Fab Esports sẽ có hai lựa chọn của mình với quân bài Lorion cùng với đó là Zip một sự ưu tiên dành cho TA à không lại chuyển sang là Elsu Elsu cho YT chứ không phải là Zip nữa trước đó thì họ cấm đi hai vị tướng đấu sĩ là quân bài lữ bố cùng với đó là Richter Ờ, về pháp esports thì đội tuyển này nếu nói về hero thì ở trong quãng thời gian đã qua hero cũng đã có một quãng thời gian rất dài thi đấu cho đội tuyển pháp esports phải nói là gắn bó lâu đấy bởi vì là hơn 2 năm và đã thi đấu tại giải đấu quốc nội ngày hôm nay thì về hero quay trở lại đối đầu với đội tuyển cũ của mình hero đã trải qua 4 mùa giải quốc nội 4 mùa đấu trường danh vọng kể từ xuân 2019 để khoác áo pháp esports cùng với đấy thì anh ta cũng đã trải qua hai giải đấu quốc tế ở trong áo pháp esports rồi là esl của 2019 giải đấu Đông Nam Á và cùng với đó là APL 2020 nữa cũng là một giải đấu rất danh giá nói chung là có thăng có trầm cùng với Fabi Sport rồi và ngày hôm nay thì Hiro sẽ đối đầu Fabi Sport thì không biết là anh ta suy nghĩ như thế nào không biết là trong đầu đang nghĩ gì nhưng tôi nghĩ rằng điều duy nhất mà Hiro đang hướng đến ở thời điểm hiện tại là cố gắng giúp cho Heavy có được một ván thắng ít nhất là như vậy trước Fabi Sport thì qua đó cải thiện được thành tích của đội tuyển này uh, Hiro không có chia sẻ với tôi vì lý do vì sai anh ta rời khỏi Fabi Sport không chỉ đấy là lý do mà tính chất cá nhân của anh ta ờ. nhưng rõ ràng là Hiro chia sẻ rằng anh ta muốn rời của Fab Esports và tới một đội tuyển mới hơn để tìm kiếm những uh, động lực mới cho riêng mình và đó quyết định của anh ta <cười> anh ta có được một suất đánh chính tại đội tuyển Heavy ở vị trí đi rừng và thi đấu này thì Hiro sẽ chơi quân bài Aoi à, một quân bài sát thủ ăn thịt ở ngay đoạn đầu trận đấu và kế đến xem quân bài cũng khá thuận tay dành cho Lách mà thôi Lách thì vẫn vậy vẫn là sở trường chơi những quân bài pháp sư có khả năng carry rất mạnh mẽ tại khu vực đường giữa và các khoảng thời điểm anh ta xuất hiện tại đấu trường vọng thì ba quân bài mà anh ta làm mưa làm gió thời điểm đó khi lúc đó heavy còn là igp ừ. đó là ba quân bài rat tulen và liliana đều những quân bài theo thiên đường tấn công rất mạnh mẽ tại khu vực đường giữa và vừa qua thì chúng ta thấy rằng lách cũng có phong độ thi đấu khá ổn tại đội hình của bên phía heavy có chăng là vị trí đi rừng hỗ trợ đang có những cái sự khó khăn nhất định bên phía của heavy và cùng với sự bất ổn đến từ cái phong độ của người chơi đã từng là một trong những người chơi đường tà thần ra tốt nhất là cây đấy Tốt nhất thế giới, KA đã từng lọt vào MVP, đội hình MVP của AIC 2019 rồi Ở thời điểm đó thì đường xe ra KA luôn là một thế lực Nhưng bây giờ thì đúng là chúng ta không nhìn thấy bóng dáng của KA ở thời điểm ấy nữa Anh ta đã đi xuống tương đối nhiều về mặt phong độ rồi Hy vọng rằng KA sẽ cần phải sốc lại tinh thần những người đồng đội của mình thật nhanh ở Pháp Esports sẽ có lựa chọn Iri ở trong uh, lựa chọn thứ ba của mình ở phase đầu tiên Trước đó thì họ cấm đi, sau đó thì họ cấm đi ở quân bài Violet và cùng với đó là Ata nữa Iri được đường trên trong tay của Zero Có lẽ là như vậy bởi lẽ Kenji cũng chưa dùng Iri đi dừng ở trong mùa giải này Iri đường trên gần đây thì tôi thấy sự xuất hiện của Iri có vẻ như là đã nhiều hơn Có vẻ như là các tuyển thủ cũng đã biết cách để tận dụng con bài Iri Một con bài được coi là biểu tượng của phiên bản đảo sương mù Và lựa chọn tiếp theo Pháp Esports dành cho TA là con bài Zip Một con bài mà tỷ lệ thắng của TA cũng không phải là cao TA sử dụng cho mình con bài Zip này đã là 4 lần rồi và anh ta cũng chỉ có tỷ lệ thắng là 50-50 50% chỉ lượng chiến thắng tức là chỉ có hai trận thắng mà thôi Có hai game đấu anh ta phải nhận thất bại với Zip à, Nói một chút về TA nữa, anh ta cũng là một trong những người chơi có thể nói là hơi hạn chế ở việc chơi những con bài hỗ trợ gần đây đang là tâm điểm Ví dụ như Rui là một con bài mà Pháp Esports không quá mặn mà Tức là tôi cảm giác như là không... meta của TA hình như bị trôi qua rồi Ở mùa giải gần nhất chúng ta thấy rằng TA đánh rất bá đạo con Lumbua nhưng mùa này thì anh ta không dùng Lumbua một trận nào cả anh ta dùng zip nhưng tỷ lệ thắng cũng chỉ là 50 50 và ngoài ra thì ta mùa này thì nếu để nói về điểm sáng của ta thì có lẽ là những quân bài theo thiên đường tấn công một chút anh Tôi ta sử dụng rioma chơi... rioma rất tốt rioma anh ta có ba bàn thắng rồi ata, ata không quá hiệu quả ata anh ta cũng thắng một và thua hai trong ba bàn đấu mà anh ta thi đấu với quân bài ata này ata có lẽ chất tướng thuận tay nhất của anh ta rồi chất tướng thuận tay nhất của anh ta uh, chất tướng đã khiến cho bui ram nhân esports bất ngờ với cái lối đánh vào thẳng khu vực bùa xanh của f 1 tại api hai nghìn hai mươi và khoảng thời điểm đó thì TA đem đến một sự mới mẻ tại vị trí hỗ trợ trong bối cảnh mà
không được dùng quá nhiều không dùng cùng luôn. lắm cùng lắm là 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 khi mà bên phía của đối phương sử dụng con bài roi thì sẽ có thêm được lựa chọn từ ta Ừ. Tại vì Thên và Ata là hai quân bài mà TA chơi nhiều nhất tại mùa giải mùa xuân 2020 và mùa đông 2020 ờ, Còn Rowy thì gần như là Pháp Esports hoàn toàn không hề mặn mà với quân bài này ừ. Đó cũng là một trong những điểm các đội tuyển có thể khai thác vào vị trí của uh, người chơi hỗ trợ bên phía của đội tuyển Pháp Esports uh, Bên phía của Pháp Esports vẫn là nòng cốt với việc có YT mà thôi YT. YT hiện tại đang là xương sống về mặt gánh sát thương của bên phía Pháp Esports ở giai đoạn về sau còn hiện tại thì Pháp Esports đang uh, vẫn có được cái lối đánh tương đối độc lập khi mà Kiên Di sẽ hoàn toàn độc lập tác chiến với cả Hero ở khu vực đường trên. Còn bộ ba còn lại là The Star, YT và TA sẽ cùng nhau có mặt tại khu vực đường dưới. Một chiến thuật rất cơ bản tại mùa giải này. Uh, với bên phía của Heavy sẽ là một đội hình tương đối giàu sát thương nhưng giai đoạn đầu giai đoạn giữa trận đấu lại không quá mạnh. Khi mà hai nòng cốt mà sát thương đó là Liliana và Lavi đều không quá khỏe đến giai đoạn giữa trận đấu. Ừ. Và đến những tình huống giao tranh đầu tiên có lẽ Heavy sẽ gặp bất lợi những con dao tranh tộc Nhưng về khả năng bắt lẻ Những con bài kiểu dạng như là Hero Người ta hoàn toàn thể tạo ra những đột biến vào vị trí của YT uh, uh, uh. dưới Để viện chi kích đầu tiên Một lời đe dọa đầu tiên từ vị trí của YT Và YT lập tức có cho mình cú bắn chính xác Khiến cho đối phương mất đi cái mình kế siêu hồi máu Cú ném phi tiêu vừa rồi đến từ Zero Khiến KA bị hất lên một nhịp Chobit vào đây cùng KA chặn lính từ rất sớm Đến từ hai thành viên đội tuyển Heavy Trận này Chobit đang sử dụng cho mình con bài Crack à, Lần gần nhất mà tôi nhớ rằng Chobit dùng Crack thì kéo hơi tệ Trong trận đấu gặp Team Flat Anh đã kéo trượt khá nhiều Bây giờ thì KA sẽ hướng tới con tà thần Con bùa đỏ đầu tiên Anh ta thi đấu cách tương đối hổ báo và khó chịu Chưa thấy Irie có mặt tại đây để hỗ trợ ừ. Zero vẫn đang bám đường kéo vào farm lính Họ Kịp tin không? tưởng vào oh. Zip có được cho mình một tình huống Không, đó là một tình huống đánh đi cho bùa đỏ ra từ bên phía của Pháp Esports Tập trung cả bốn người tại đây sát thương từ Heavy không phải là quá nhiều Đu vào với Long Đánh. Chảo những vị trí Hero Sát thương lần thứ hai là cú Long uh. Chảo và chiến công đầu Cắt trôn Power One thần tốc đầu tiên cho bán thi đấu này dành cho Heavy Kéo tiếp TA, TA vừa dính kéo anh ta thoát về Anh ta thoát về với khoảng dưới nghìn máu vẫn đang lao vào đó là Hero Và The Star cũng thế anh ta chỉ còn cho mình khoảng nửa cây máu mà thôi Một tình huống mà Hero cũng đã lấy được cái mạng chiến công đầu của người Mà đã đến để lấy vị trí của anh ta tại đội tuyển Pháp Esports đó là Khiên Di Và lách có được con bùa đỏ Lách có được con bùa đỏ bên phía đối phương khi dưới chân ta đang là con bùa đỏ Vừa qua là một tình huống mà có vẻ như Zero không hề có mặt để hỗ trợ cho đồng đội của mình là Kiên Di ừ. Chỉ có The Star vào thôi Chỉ có The Star vào để hỗ trợ anh ta bảo vệ được phần bùa đỏ mà thôi Mà không có sự hỗ trợ từ Irie ờ, Về sau thì TA mới đến mà có vẻ nhỏ hơi chủ quan Và khả năng nút khí thôn để có thể giữ được con bùa đỏ từ TA thì phải Đồng ý và cả Khiên Di nữa, anh ta đến và anh ta chính là người phải nằm lại một sự thiệt thòi rất lớn dành cho đội tuyển Pháp Esports trong giai đoạn đầu của ván đấu này Pháp Esports tôi nhớ không nhầm là ở trong mùa giải năm ngoái thì họ thường xuyên theo cái kiểu là hơi Robin Hood một tí Đã lấy của người giàu chia cho người nghèo trận này đã gặp người nghèo Không biết là họ có được chia hay không đây Con rơi thủ vệ này đang được ăn bởi đó là Aoi trong tay của Hiro cùng với người đồng đội của anh ta là Lách nữa Có rơi dưới chân đó là Hiro trong cái đó đường trên thì không có điều gì xảy ra Những gì mà Khiên Di làm chỉ là đẩy lính cao lên và đương nhiên là cây cũng không gặp khó khăn trong việc uh, lấy đi ba con lính ở khu vực đường trên Hiro đã có những sự khởi đầu tương đối thuận lợi ở những phút di chuyển đầu tiên tiếp tục có được cho mình con rơi thủ vệ và đang hướng tới một vòng rừng tương đối an toàn. Ở hiện tại thì với việc có được chính công đầu và những mục tiêu lớn như rơi thủ vệ thì bên phía của Heavy đã có được lượng tiền cách biệt hơn đôi 300 tiền 300. so với cả bên phía của đối phương. Nhưng Pháp Esports thì đúng là lối chơi Pháp Esports vẫn là như vậy. Solo tay đôi giữa hai người chơi này có vẻ như cây đang thiệt máu. Ừ. Anh ta chưa về nhà và nếu anh ta không cẩn thận cú kiếm vũ này là không chính xác nếu cú phi kiếm đó là chính xác thì nhiều khả năng zero sẽ băng vào khả để ăn cao. thua với cây luôn đồng ý anh ta sẽ vào và anh ta sẽ có long kiếm anh ta sẽ hất tung đối phương và qua đó tạo ra một lượng sát thương chuẩn nữa khu vực đường giữa này đạn thần quang được bắn ra chúng vào một người rồi có rồi nam kịp hay không đây câu trả lời có lẽ là có rồi có cả cú hút đến từ vị trí của rack trong tay chobit nữa và đương nhiên là lên bảng điểm số đó là ta kéo trúng giờ star băng vào nhưng tiếp tục là băng ra đến từ hiro rất khó chịu hai tình huống bắt lẻ đầu tiên từ heavy đem lại những tín hiệu tương đối lạc quan cho đội tuyển này vẫn là những cú kéo vẫn là đạn thần quang tương đối nhạy cảm từ chiết và đây sẽ là dòng hắc ám chưa có bất cứ một ai hướng tới dòng hắc ám cả rõ ràng là heavy hiện tại đang đánh theo một lối đánh chủ động hơn rất nhiều chủ với động. việc cho biết chơi grab thì anh ta buộc phải chơi một cách chủ động ừ. những cú kéo đầu trận đấu mà tạo nên đột biến thì có thể dẫn tới một thế trận snowball rất thuận lợi cho bên phía của đội tuyển heavy dòng, làm cú kéo chính xác tại đây kéo được ta con rồng được giữ lại bởi pháp esports băng vào từ tuyến sau từ hero tấn công thẳng vị trí kiên di long diệt ừ. chưa có sát thương được tạo ra và ta nuốt kiên di lui về Ừ, đấy là tình huống mà tôi nghĩ rằng nếu như đội tuyển Heavy họ dám lao lên chơi thì Lách hoàn toàn có
tương đối áp lực tại đây nhưng lần này thì đối phương gọi thêm hội ừ. và long kiếm từ zero để có thể lui về được một tình huống áp sát cũng tương đối kịp thời thì hero nhưng có điều rằng zero còn chưa cuối trên người ờ, khiên si là người chơi thường xuyên vắng mặt trong những tình huống giao tranh đầu tiên ừ. lần này thì lối chơi cũng là tương tự với khi anh ta chơi cô bài phoenix ờ, anh ta từng nắm giữ tỷ lệ tham gia vào chính công đầu rất rất thấp tại đấu trường vọng và mùa giải này cũng không phải là ngoại lệ khi Đúng tính ý. tới vòng thi đấu giữa sài gòn tôn và pháp esports thì tỷ lệ tham gia giao phần trăm chính công đầu của anh ta cũng chỉ là 10% phần trăm mà thôi anh ta sẽ hoàn toàn để cho bộ ba pháp esports tự tắc oai tắc quái ở phía đường dưới và anh ta sẽ farm tiền khoảng thời điểm bên giữa trận đấu và về sau sẽ là khoảng thời điểm mà kiên si có thể được chơi hai đánh hai tại đây mất đi cầu băng xưa từ vị trí của cây ấy và đây là cú lốc xuyên thanh được đặt ra zero có rất nhiều sát thương buộc phải dùng chiếc cuối để bảo vệ đến vị trí của hero zero có mượn sát thương là cực kỳ lớn trong tình huống vừa rồi và đây là sự xuất hiện đến từ lách nhưng có lẽ anh ta sẽ chỉ gọi là dọa nạt thiên di là chính mà thôi một tình huống mà lách đến hơi muộn một tí nếu như anh ta đến sớm thì có thể sẽ có lật kèo giao tranh nhưng cuối cùng là hai thành viên của đội tuyển heavy họ buộc phải về để có thể hồi phục được và sau đó lại quay lên khu vực đường trên mà thôi ở đây white vẫn đang là chơi một mình từ nãy đến giờ còn ta thì đang hỗ trợ cho đồng đội của mình ở các khu vực đường khác tương đối nhiều white vẫn đang sống ổn đường trên đang có đánh nhau thêm một lần nữa vẫn đánh nhau trí trẻ ở đây long diệt lần này chỉ để thoát ra mà thôi đang phun hoa đến từ vị trí của cây ấy zero thoát được về anh ta vẫn mất đi cái chung cái tốc biến trong tình huống đó rất khó chịu liên tục liên tục là có mặt tại khu vực đường trên đó là vị trí của hero anh ta liên tục có mặt đường trên để có thể hỗ trợ cây ấy khi mà trước đó vài phút thôi zero còn đang là người có thế lợi về mặt máu ở khu vực đường giữa hero đang là người chăm chỉ có những tình huống ganh hơn so với cả kiên di có lẽ một phần với chất tướng của anh ta một chất tướng có thể băng vào kịp lúc và tạo ra tình huống bắt lẻ đột biến ở đây thì ta tiếp tục là mục tiêu bị hướng tới dùng lăn lốc để cố gắng bỏ chạy cú kéo này là trừa giờ star đến từ tuyến sau viện trình kích có mặt tại đây thêm vào đó giờ star nữa tiếp tục bám theo chưa biết không còn quá nhiều máu nữa cả hai bên đang rõ ràng là phụ thuộc rất nhiều vào cái hướng di chuyển đến từ những người chơi đi rừng khiên di tập trung né giao tranh nhiều nhất có thể để có thể làm kinh tế với con bài phoenix còn với hiro anh ta chủ động giao tranh và hỗ trợ cho các đường khi có thể ừ. nhưng tôi lo rằng anh ta chủ động giao tranh và hỗ trợ hơi quá nhiều so với việc tham tiền và vừa rồi thì anh ta đã mất đi cho một con bùa đỏ vào dưới chân của the star trong một tình huống hút lính đến từ vị trí của ta nữa một lần nữa thì lại cướp được con quái nhỏ và bây giờ thì con rồng nó đã dành cho đội tuyển Fabi Sport đó là lý do mà cho đến thời điểm hiện tại mặc dù chưa có được mạng ở gục nào nhưng Fabi Sport mới đang là con người có lời về mặt lượng tiền họ lại dẫn tiền so với đối thủ rồi thậm chí còn chuẩn bị lấy được cho mình cái trụ khu vực đứng trên này Zero Zero có hai lần lướt đi khi mà anh ta long kiếm chúng vào vị trí của Hero nhưng còn cho mình khoảng nửa cây máu mà thôi một lần nữa là khí thôn nuốt được The Star và tránh được cú kéo từ chỗ biết Hero đã có mặt tại đây lượng máu không còn là quá nhiều đến từ vị trí Hero nữa anh ta đang có nhiều những pha ganh nhưng có vẻ đối phương thủ khá dẻo ừ. và sau thì muốn tấn công bắt lẻ đầu trận đấu thì bên phía của đội tuyển Pháp Esports cũng cho thấy rằng họ là một đội tuyển nhiều kinh nghiệm những tình huống tấn công thì Hero có thể áp lực đấy nhưng độ hiệu quả ở những tình huống ép đường của Pháp Esports lại đang là tốt hơn tốt hơn họ đang là tốt hơn Kiên Di có mặt rất ít nhưng một cú có mặt của anh ta là có thể ép được cái trụ này băng vào từ chi Hero sát thương là rất nhiều dùng đèn điện để ao play đối phương cần wow, hai wow, tại đây wow. đội Kiên Di wow. anh ta hạ gục một người rồi thậm chí anh ta thể hạ gục cả cái bạn của Hero nữa Ôi anh cầu. ta còn cho mình đó là cầu băng dương cần quay hai. trở lại và đó là double kill dành cho nghệ sĩ Kiên Di cần hai là có thật đến từ Kiên Di trong đó khu vực đường dưới này chết đang bắn vào White Team chết có vẻ là người mất máu nhiều hơn White Team đang tiến lên bây giờ là cú tốc biến hút và chết có thể làm được gì trong tình huống này không anh ta đang lao đến nhưng anh ta có lẽ dính bão tuyết anh không không dính bão từ trường với cú tốc biến thoát đi nhưng bị dí theo và chết đã phải lên bảng điểm số bởi giờ Star rồi Lex bây giờ đang đến đây anh ta hóa thành cáo anh ta cào oh. oh, Star thoát qua bên kia bờ tường thành công wow tình huống spot phải... spot quá hay nhưng khiến gì anh ta xuất hiện rất ít nhưng một khi anh ta xuất hiện anh ta dí hết tất cả những người còn lại trên bản đồ nẹt điện out play tại đây là đại thì hero không thể làm sai được nữa và anh ta sẽ khiến cho khiến gì mất đi cho mình một lần chuyển sinh vào hơi sâu wow vừa qua là một tình huống xử lý có thể nói là vô cùng bình tĩnh đến từ người chơi đi rừng bên phía đội tuyển pháp esports tuy anh ta không xuất hiện quá nhiều và tầng suất xuất hiện anh ta để hỗ trợ cho các đường là tương đối thấp nhưng vừa qua một tình huống xử lý có thể nói là cực kỳ tự tin ừ. đến từ vị trí kỳ gì anh ta tận dụng tất cả những kỹ năng và đồ mình đang có ở trên người để có thể có tình huống cân hai cho biết là tuyển thủ chống chịu được nhiều nhất sau khi vòng thi đấu thứ sáu kết thúc <cười> anh ta dơ người ra nhiều quá à, anh ta nằm xuống cũng nhiều <cười> bị đánh nhiều quá Uh, đường dưới cũng là một tình huống xử lý hay nữa khi mà Whitey có một tình huống tốc biến thoát đi khỏi bão từ trường đến từ The Star Tôi tưởng rằng anh ta có thể outplay được đối phương nhưng The Star cuối cùng vẫn là người chiến thắng Ở đây cây anh ta đổi đường rồi anh ta sẽ có tình huống bị quây bởi ba thành viên đối phương không kịp làm gì cả Trụ bất người cũng không còn
À, đốt từ vị trí của TA và anh ta có thể lùi về được Khiến gì về một cách dễ dàng Nhưng Hiro không bỏ qua cho khiến gì anh ta tiếp tục đu tường băng đến Nhưng cuối cùng thì ở đây có đến 3 thành viên của Pháp Esport Và Hiro có lẽ không thể cân được 3 Anh ta sẽ về mất hẳn một đường đến từ đội tuyển Heavy Trong một tình huống mà họ đã đầu tư rất nhiều tiền của lên khu vực đường trên Đây rồi, lấy trụ đường trên Còn đây là tình huống mà chúng ta cùng xem lại khi Mà khiến gì đã có một pha cân đôi rất ghê ở đây anh ta dùng nẹt điện, anh ta dùng nẹt điện outplay được rất nhiều Đặc biệt là outplay là cái chiều cuối đến từ vị trí của Hero Bây giờ anh ta tận dụng cái cầu băng xương và đáp trả đối phương Một tình huống xử lý vô cùng vô cùng bình tĩnh đến từ người chơi đi rừng của bên phía đội tuyển Pháp Esports Kiên Di Kiên Di, anh ta hiện tại đã cùng với cả YT bào được nguyên một đường dưới cấp tại khu vực đường dưới Và có vẻ như sự kinh nghiệm khiến cho Pháp Esports có thể không bị cắm trước những tình huống ép giao tranh liên tục từ bên phía của Heavy. Ừ. Đồng ý là Heavy thể tạo ra áp lực rất lớn với việc có Hero là một chất tướng sát thủ là Aoi. Nhưng việc né giao tranh và di chuyển tốt đang giúp cho Pháp Esports thể câu kéo được rất nhiều Điều điều. Tốt. Và đây tình huống giao tranh tại vị trí của Chobit không giữ chân được bất cứ một ai cả. Lốc siêu thanh đặt được con tà thần sẽ ra và đây sẽ là con tà thần được solo bởi Kiên Di ở đây. Đây là một thời điểm tương đối chín mùi phút thứ 10 khá đẹp. Đây là cú kéo tốt YT bị hạ ngay lập tức điểm cũng dành cho Lách. YT đã phải nằm lại một cú kéo tốt đến từ vị trí của Greg nhưng bây giờ là đu vào đến từ ao anh ta tấn công vào vị trí của Tia nhưng Tia là tương đối cứng Hiro phải lướt về tiếp tục kéo chính xác đến từ Chobit bây giờ thả báo từ trường nâng được một người nhưng bị giải ngay lập tức đó là Chobit và như vậy là đội tuyển Heavy họ mất được con tà thần nhưng ở uh, bù lại thì họ gỡ gạc lại được cái mạng của YT nhưng vấn đề là YT anh ta cũng có chuyển sinh và bây giờ thì Kinzy đang đến đây Kinzy bị bắn bởi chết Kinzy lần này có thể làm được gì hay không? Cái câu trả lời có lẽ chắc chắn là không nhưng phải là có lẽ nữa không cần hai được hai lần lần này lần này đối phương là Lavi, lần này đối phương là Lavi, lần này đối phương là một chất tướng cơ động hơn đó là Liana không đều là hai chủ lực và Kiên Di không thể tự tin như thế được mãi. Kiên Di sau tình huống highlight tỏa sáng thì anh ta đã phải nằm xuống ngược trở lại có khi là hai đến ba lần rồi những đóng góp của anh ta với việc có được đường sơ cấp là tương đối đáng kể, tương đối đáng kể anh ta có được một đường sơ cấp điều mà bên phía của Heavy chưa thể có được, còn Heavy cũng chỉ có được lợi thế ở vài những điểm hạ gục mà thôi. Đây sẽ có dấu hạ ám dành cho bên phía của đội tuyển Pháp Esports khi Di nằm xuống ba lần, ba lần, ba lần anh ta phải nằm xuống và có một lần anh ta tạo ra một tình huống tỏa sáng nhưng như huấn luyện viên Ken nói rồi cứ phải để cho Kiên Di như thế thì mọi thứ nó mới là bản sắc của Pháp Esports được cái là Kiên Di vẫn đang là người xanh nhất ở trên bản đồ với 8.100 tiền. Thì hiện tại trong khi đó thì chết đang là niềm hy vọng của bên kia chiến tuyến đối tuyển Heavy. Đôi khi He Kiên Di cũng chính là người được đảm nhận vị trí là vệ tinh của tinh để câu kéo các tầm sự quan tâm đến các thành viên của Heavy. Còn người còn lại gánh nó sẽ là YT. Ừ. Kiên Di cũng đã nói thẳng với tôi luôn là cứ làm cứ chơi thôi. Ừ. Những gì để em nó lo. Em em lo lo đúng không? Em lo lo được. YT đã có thể lo được trong một rất rất nhiều vòng đấu về Pháp Esports tiếp tục cướp đi combo xanh của Hero. Bây giờ là một thế đánh là ép tương đối triệt để từ bên phía của Pháp Esports họ muốn lấy được nhiều hơn với một tên lính rất nhiều các con xe lính kết hợp với con rồng tiên phong đang tràn vào tại khu vực đường trên. Ờ, nếu như có một cú kéo tốt đến từ Chobit thì có thể tạo ra được đột biến ví dụ như thế này chẳng hạn. Bây giờ thì sẽ là hút chăng? Chưa hút. Nhưng đối phương có giải khống chế và chỉ cần một lần giải thôi là đủ. Nhưng cú kéo tiếp theo sẽ không có kèm theo giải. Và đây sẽ là một cú kéo mà nếu như Chobit làm được thì anh ta hoàn ừ. toàn có thể khiến cho Pheby dễ dàng Ui. đánh được từ trong trụ ra. Câu trả lời là không. Hà Pháp Esports cũng rất tỉnh táo. Họ sẽ không dễ gì để bị kéo một tình huống mất đi một người mà để rồi phải trì hoãn lại những đợt đẩy của mình ừ. Và con dầu tiên phong vẫn còn khá nhiều máu, khá nhiều máu nó đang tiến vào đây, nó đang tiến vào khu vực trụ đường trên Thực ra về mặt lượng tiền thì đội tuyển Heavy không thua kém quá nhiều so với đây lại là một tình huống nữa kết hợp giữa đạn thần quang và cú kéo lần này Tia có lẽ lên bảng điểm số rồi, bão thị trường được đặt ra hất được một người đó là chết chết tốc biến thoát được đi Cây ấy đang phun hoa ở vị trí phía trên này anh ta dính thêm một cú viễn trình kích và bị con rồng nhổ bao người cây ấy thoát được về lách cũng lao ra cố gắng giải quyết đi cho mình con xe rồng không còn quá nhiều máu nữa cho biết phải kéo con xe vào và bắt đầu đu tường ra đó là aoi lấy được một cái bạn không anh ta chết ngược thì đúng hơn bị bắn gục bởi đó là whitey rất nhanh chóng tưởng như cú đu lông trả vào hai người đó sẽ là sẽ là cực kỳ đẹp ờ. mắt dành cho aoi trong tay của hiro nhưng cuối cùng chết. anh ta là người bị dứt điểm với cái mạng whitey whitey hiện tại đang có chín nghìn tiền Ờ, cùng với bắn một tay. cái đây rất đẹp 311 rõ ràng rồi lên thi đường bắn tay từ vị trí YT nhưng khả năng cấu rỉa vị trí kích của anh ta cũng rất tốt khả năng cấu rỉa vị trí kích của anh ta rất tốt nên nhớ rằng bài thi đấu này có một người chơi khác cũng đóng vai trò ép trụ rất tốt cho bên phía của Fabi Sport là The Star nhưng phải đặt báo từ trường vừa qua đến từ The Star là tương đối chất lượng và với việc có lợi thế như thế này thì Pháp Esports đã chỉ có được cho mình một đường siêu cấp sau khi có được cho mình con tà thần đầu tiên nên nhớ rằng lượng tiền hai bên gần như là cân ừ. không có quá nhiều sự chênh lệch và hoàn toàn Heavy có thể đủ sức để giao tranh c
Ờ, những chất tướng của Heavy là một chất tướng rất khỏe với dạng về sau của ván thi đấu này và chúng ta đang dần đến giai đoạn về nửa sau của ván thi đấu này rồi khi đây là phút thứ 14 cần sự lên tiếng đến từ chết cần sự lên tiếng đến từ vị trí của lách tại đây cấu máu là không ăn thua thì vị trí lách cho lắm thì phải đang phải chia người ra để phòng ngự ở, ở tơ lính hai đường và đã có cú long vào long trả vị trí rồi nhưng không bắt được bất cứ một ai cả những gì ở bên phía của Heavy có thể làm được là đép lính mà thôi chết đứng lên rất cao để có thể dọn được con rồng này nhưng vẫn cố gắng dọn lính từ vị trí của hè của chết và anh ta làm được điều này Tia ơi, Tia ơi bị kéo rồi Và Tia ơi đang bị bắn với theo Bởi đó là chết nữa Whitey cũng đang đứng ở đấy Trước đó Whitey có cú bắn Nguyễn Trinh Kích là tương đối chất lượng Nhưng bây giờ Thì anh ta bắn trượt Tiếp tục phong ngự được đến từ Heavy Đến đường dưới rất đông người ở đây Cây ơi, cây ơi Phun hoa tuyệt vời Né được đi cho mình chiêu cuối của đối phương Cây vẫn đang Phun hoa vẫn đang cản lên Cho mình kéo một người Kéo được tên Cây ơi, Tia ơi Và Tia ơi lên bảng điểm số quá nhanh Kết hợp với đó là cú hút nữa Phản công dành cho đội tuyển Heavy Bỏ lấy được một cái mạng và hai cái mạng rồi ba cái mạng nằm lại cú hút quá chí mạng cú hút thậm chí là hút một phát được cả ba người luôn và hai người phải nằm lại sau tình huống thi đấu đó mất đi công an sư từ the star quay trở lại với heavy rõ ràng cần một cú hút như thế để heavy có thể tạo ra sự khác biệt sự bất ngờ zido đứng đây khá sâu Harry. khá lâu có lẽ anh ta muốn bách đo anh ta bách đo khi mà tư lính vẫn còn tại đây nhưng có lẽ là cây cũng đủ tỉnh táo để thể nhanh chóng dọn tư lính này zido vẫn đứng ở đây cắm trại còn à. phần còn lại ba thứ heavy đánh thẳng vào khu vực đường giữa này khi có một chất tướng đẩy trụ rất nhanh đó là vị trí của chiết tại đây lấy được trụ thứ hai đường giữa có thể sẽ là một, một đường, đường siêu cấp khi mà con xe lính này còn khá cứng cáp nhưng ừ. họ từ bỏ họ từ bỏ và họ sẽ cố gắng để qua lấy đi con rồng bảo chúa này ừ. khi mà nó vừa bên ra ở phút thứ 15 và lựa chọn của zido cũng không phải là lại tạo ra một điều bất ngờ nào cả anh ta quyết định là anh ta sẽ về khi thấy rằng cây ơi cũng sẽ ở nhà để có thể đép tên lính được mà thôi ở đây thì cũng làm vào đến từ zido tấn công vị trí của chobit anh ta bị kéo lại bởi chobit zido đang cố gắng thoát đi không thoát được nữa chết đang được bắn quá thoải mái ở thời điểm này nhưng nhưng con rồng bị đi ra rồi đi vào rồng bạ chúa mất đi sự kiên nhẫn của mình nhưng heavy vẫn là lợi thế hơn người đang làm băng vào từ hero rất tự tin tại đây bao từ chưa được chỉ năng được mình cây lên mà thôi những lượng máu đến từ tia đã không còn quá nhiều nữa họ sẽ phải chờ cho đến khi mà zido quay trở lại trên mặt đất và liên tiếp những cú kéo đem về những lợi thế dành cho heavy chobit đã có những cú kéo ở nhiều khoảng thời điểm và đây là một sự đột biến khi bạn có Grac Bạn có Grac, bạn có những cú kéo bất ngờ đã qua là chính xác là Được, được rất nhiều sát thương lên người của Kenji Và Kenji sẽ phải nằm xuống mà thôi Anh ta dùng đạch điện để lui đi nhưng không được nữa rồi Và điểm cục thứ tư liên tiếp dành cho Chiết Trong ván thi đấu này tiếp tục là quyền năng ám dành cho Chiết Và bây giờ thì bên phía của Heavy Họ đã bắt đầu hơn tiền và thậm chí là các chất tướng của Heavy đã đủ cứng cáp Để giao tranh sòng phẳng với Fast Esports rồi Heavy từ nãy đến giờ họ đã nhẫn nhịn rất nhiều và họ đã tranh thủ từng cơ hội mà đội tuyển này có được họ có cho mình được con rồng bạo chúa một thứ cực kỳ quan trọng ở trong trận đấu này và bây giờ những tên lính trước đó được đẩy cao của đối phương cũng đang được đẩy dần lên và đó là cây ấy họ đang cố gắng ép ở khu vực đường giữa này để khiến cho đối phương phải lùi về và ở nhà trong tư thế phòng ngự qua đó thì Heavy có thể có được những tài nguyên rừng và Ui. lấy lại được cho mình những ưu thế mà họ đã để mất từ nãy đến giờ bây giờ sẽ là tầm thần xe ra đầu tiên của Heavy trong trận đấu này tầm này là một tầm quá tuyệt vời cho Heavy ở họ đã có được lượng tiền hơn họ đã có được lại thế trận Bây giờ chỉ cần một sự bình tĩnh nữa thôi, Đạ Thần Quang sượt qua mang tài. Bây giờ khả năng đép lính với việc có Z và Elsu cũng không phải là quá tốt. Heavy sẽ có được cái trụ thứ hai này, Fabi Sport chấp nhận bỏ mà thôi. Khả năng đép lính đến thứ hai bị tướng này là không có dưới, đường dưới. Nhìn Zero đánh nhau và cây là người lỗ máu nhưng cây đóng vai trò là người kìm hãm Zero mà thôi. Em ta Kéo và chúng quay ti quay ti có người cực kỳ quan trọng cú nâng nâng được một người đó là greg ở trong tay của chobit con rồng vẫn đang nhổ vào cái trụ ở khu vực đường trên này và trụ này có lẽ nó cũng sẽ sớm có dành cho đội tuyển việt nam tôi kéo tiếp chúng tiếp ti ơi và cú bắn ở phía trong của quay ti là tôi đối chất lượng nhưng đang bắn với theo và lấy được cái mạng của ti ơi đó là chết chết từ nãy đến giờ đánh rất ghê với con bài lavin này anh ta đã bắt đầu lết rồi và anh ta đang bắn cả thế giới đã bắn cả thế giới có là một đường siêu cấp nữa cân bằng về thế đường siêu cấp mà thôi heavy mất đi đường dưới thì bên phía đội tuyển pháp esports mất đi đường trên sự bắn từ Lavi đã là quá khỏe Sự bắn từ Lavi đã là quá khỏe tại thời điểm này rồi Và hai chất tướng còn lại Đó là chất tướng Liliana cũng như Aoi Cũng đã đủ cứng cáp rồi Và hoàn toàn có thể giao tranh một cách thắng lợi So với phía đối phương Khi một cú đáp bổ hồ quang thôi Khiến cho Zero mất đi đâu đó một phần ba máu Nhưng đã hết lính rồi Họ hài lòng kết quả này Tôi nghĩ rằng Heavy nên lui về lính Heavy nên lui về và tiếp tục đẩy lính các đường có còn lính, lại có lính. Heavy có thể muốn lấy đi cái đường sức cấp đường giữa này họ Và bây được. giờ thì Pháp Esports sẽ chấp nhận bỏ nó Khi mà họ phải thi đấu với việc không có TA Không có TA và không có cơ sở để họ có thể phản công trong tình huống vừa rồi Hai đường siêu cấp dành cho Heavy Với một con tài thần duy nhất Có vẻ như Heavy thậm
nhưng họ liên tục giao tranh nhỏ lẻ và bị bắt lẻ bị nằm lại khá nhiều và khoảng thời điểm nằm lại đó đã tạo điều kiện tuyệt vời cho những trận tướng heavy đạt được đến giai đoạn late game ừ, nói uh, phát spot quang thì một phần cũng là do heavy cũng đã quá xuất sắc trong việc họ phòng ngự được trụ khu vực đường trên uh, hai tình huống thả rồng liên tiếp của quinzy ở khu vực đường trên đều đã được giải quyết bởi các thành viên của đội tuyển heavy bây giờ cũng đã thần quang lại được bắn trúng thêm một lần nữa và, và tiếp tục là kéo đến từ cho biết nhưng lần này lách được đến từ ta và lý do khác cũng là vì hai cú kéo từ cho biết đã đem lại hai tình huống giao tranh thắng lợi liên tiếp cho heavy và giúp cho heavy lấy được cả trụ lẫn cả những mục tiêu lớn như con rồng bạo chúa đã lên khi thất truyền từ vị trí của cây ấy và cây sẽ chỉ đóng vai trò là một người thủ môn mà thôi <cười> khi anh ta đóng vai trò là người cứ đối phương đẩy lính vào đẩy lẻ ừ. anh ta đi dọn lính anh ta không cần phải giao tranh đôi công ở bên phía đối phương cú kéo là trượt hơi dồn nam và bản đạn thần quan để cứu cho người đồng đội của mình có thể về được chobit đang bị tấn công bởi đó là zido chobit không còn quá nhiều máu anh ta chobit ra còn nửa cây anh ta quay lại hãy tốc biến lên để có thể phun hoa vào người của đối phương hiro đang đến từ bên cánh anh ta chưa chọn được cho mình mục tiêu anh ta phải thoát được đi đánh một cách nhấp nhả đến từ đối bên nhưng có một người lại không hề nhấp nhả đó là iri của zido và zido phải nằm lại rồi siêu việt cho lách cho ván thi đấu này rồi một cú kéo tốt nữa từ cho một cú kéo tốt nữa từ cho cây ấy gần như không tham gia vào quá nhiều những tình huống giao tranh mà anh ta chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là cản phá khiên di và zero mà thôi bởi hai người chơi này có khả năng đẩy lẻ vô cùng khó chịu cây ấy gần như chỉ đứng ở phạm vi bán kính quanh nhà này thôi ừ. anh ta gần như không qua nổi con sông và bốn người còn lại sẽ đóng vai trò là tạo áp lực và đẩy lính chỉ cần một mình lắc lên cao là đủ tạo áp lực rồi khi một cú kéo tên ta mà chính xác thôi chắc chắn sẽ có người phải nằm lại và anh ta thực hiện cú kéo thành công để ba đến bốn lần rồi và những cú kéo đấy đều là những tình huống giao tranh thắng lợi một cách quan trọng băng vào cú kéo này kéo được kia thêm một lần nữa bắn là rất đau thì chi chết bao từ chưa được nâng ra để cố gắng dọn tên lính này tiếp tục là cây ai phòng thủ trước khiên di nhưng lần này anh ta liệu phòng thủ đủ hay không khi khiên di bắn rất đau và anh ta sẽ có được một đường sức cấp nữa cần phải có người về ngay về ngay về ngay về ngay về ngay còn kịp cây ai đang ra đây anh ta phun hoa vào vị trí khiên di khiên di đang bắn nhà khiên di bị phun hoa khiên di thoát đi được với nẹt điện của mình nhưng hiro đang về đấy rồi và có lẽ là bye bye khiên di rồi không có bách đò không có bách đò khiến gì không thể làm gì được nhiều hơn nhưng đây sẽ là con dầu bại chúa dành cho bên pháp sport không heavy vẫn có, có mặt kịp thời tại đây Hi heavy đến và ngay lập tức pháp sport rút lui khỏi hang dòng bạo chúa này một thế trận mà gần như pháp sport đã đánh theo kiểu dạng là du kích ừ. họ đánh đẩy lẻ rất nhiều khi họ biết rằng khả năng giao tranh của họ bây giờ đã là không còn ăn thua được nữa rồi còn heavy thì họ gặp là đánh mà thôi <cười> rất căng thẳng mỗi bên còn cho mình đúng một cái trụ bậc thềm mà thôi và lúc này đây thì viễn cảnh bị bách đau bởi đối phương nó hoàn toàn có thể diễn ra vì vậy mà việc để ý thế lính là cực kỳ quan trọng dành cho cả heavy lẫn đội tuyển pháp sport cú bắn đạn thần quang Sự. lên phía trên này nó không trúng ai nó xuyên khe và ta sử dụng cho mình lăn lông lốc để tấn công vào cây ấy cây ấy sẽ lên đảo điểm số trong điều này chắc anh ta thoát được đi nhưng người đồng đội của anh ta là hiro thì không may mắn đến vậy white bắn rất tốt anh ta có được hai tình huống điểm hạ gục rồi và đó sẽ là tình huống mà white quay trở lại cùng với pháp sport heavy mất đi một người heavy mất đi một người đó là hiro Bây giờ thì bên phía của đội tuyển Heavy sẽ phải thiếu đi Hero trong khoảng độ đâu đó 30 giây nữa Và đây sẽ là lúc mà bên phía của Pháp Esports với những chất tướng đẩy lành, đẩy lính, đẩy trụ rất mạnh Họ sẽ tràn vào, họ sẽ tràn vào, dấu tiên phong đặt tại khu vực đường giữa này Chiết. Đã là tiến vào, rất quyết tâm từ bên Pháp Esports rồi Chiết có hai lớp bảo hiểm trên người, anh ta có giáp hồi sinh, anh ta có quyền năng hắc ám Trong khi đó đối phương thì có cho mình con rồng tiên phong và họ quyết định thả rồng ở khu vực đường giữa này Đi theo rất đông người để bảo kê cho con rồng, cho biết bị cấu đi quá nhiều máu, anh ta còn cho mình nửa cây Nhưng vẫn đang còn cho mình giáp hồi sinh, anh ta bị tấn công bởi đó là Ari, Ari quyết tâm bóc đi bằng được cái giáp hồi sinh của cho biết cho biết kéo trượt trong tình huống oh, này Cho biết cố gắng thoát đi nhưng không được đến đường oh. giữa, dồn vào quá đông người và như vậy Pháp Esports chỉ mất một mình star nhưng họ có được ván thắng họ thua trong một bối cảnh là tốc biến la lốc đến từ sài gòn tô và lần này họ sử dụng tốc biến la lốc để phi thẳng vào nhà chính và kết liễu đi cái nhà chính đó và đem lại chiến thắng một không dành cho pháp esports một tình huống xử lý cũng rất tốt từ ta và với những chất tướng đẩy lẻ tốt hay đẩy những mục tiêu lớn tốt như là phoenix thì không khó để họ có cho mình một tiền chiến thắng một không cho pháp esports Uh, huấn luyện viên Ken vào và khoác vai <cười> nói chuyện kiểu thân tình với cả Kiên Di. Rõ rồi, riêng Kiên Di thì phải có cái cách <cười> cách gọi là đối xử nó ừ, phải cái nó khác, khác đặc, đặc biệt hơn, kiểu đặc biệt hơn. cảm giác như kiểu học trò cưng ấy. Ừ, đặc biệt hơn. Và kiểu... kiểu có chuyện gì quan trọng là nói trước với Kiên Di. Tôi cảm thấy là cái sự ân cần từ cái trí của, của huấn luyện viên Ken đấy như kiểu hai cha con nhau. Ừ. Ân cần chiều mến đến từ Ken và khoác vai rất thân thiết. Ván vừa rồi nhé, như này như kia. Và đó rồi thực ra Khen Di tôi nghĩ rằng chơi con bài Phoenix này đúng với kiểu của Khen Di tức là có những khoảnh khắc anh ta tỏa sáng anh ta cân đôi nhưng cũng có những khoảnh khắc mà anh ta <cười>
ở thời điểm cuối trận lết như vừa rồi chúng ta cũng thấy rằng rõ ràng nếu so sánh về hai mục tiêu thì con Ờ, rồng tiên phong có được sau khi ăn con tà thần tôi nghĩ rằng là quan trọng hơn so với con rồng bạo chúa và đó là lý do mà khi mà đội tuyển pháp sport họ chỉ còn một cái trụ ở khu vực đường dưới nhưng họ có cho mình con rồng tiên phong họ vẫn đã làm tốt họ đẩy con rồng tiên phong khu vực đường giữa và tấn công với tổng cộng 5 thành viên đơn giản như vậy thôi còn đây là clear man of the match white với các bài eo su kda là bốn một một mvp boy tám chấm sáu và q participation là sáu phẩy hai sáu mươi hai phẩy năm phần trăm thì đúng hơn thì lại tham gia giao chiến là sáu mươi hai phẩy năm phần trăm những con số tương đối là khiêm tốn với anh chàng đi đường xạ thủ của đội tuyển pháp esports này nhìn ta tôi chắc chắn là anh ta sẽ nằm trong top những người chơi gây được nhiều sát thương nhất về phía của pháp esports à, chúng ta cùng nhau điểm lại thông số giữa heavy và pháp esports kiên si hai lần có điểm cục và tình huống hai lai giết của anh ta sau anh ta nằm xuống đến 6 lần liên tiếp nhưng anh ta đã cùng với cả Whitey tạo ra những tình huống backdoor để lính vô cùng khó chịu Chiếc Spot có những chất tướng gần như chỉ là nhiệm vụ duy nhất là né giao tranh nhiều nhất có thể Còn Chiếc thì anh ta gây được sát thương nhiều nhất trên bản đồ ừ. 134.000 sát thương chỉ có hiểu rằng là trong một vài tình huống giao tranh quan trọng nhất thì họ đã mất đi sự bình tĩnh của mình ừ. ờ, Tình huống cuối cùng thì không biết là nên check ai một tình huống mà châu là người bị dồn đam nói chung tôi nghĩ rằng nên khen pháp sport bởi vì là việc họ tấn công vào vị trí của châu cũng không phải là một điều mà họ có thể chắc chắn về việc là sau khi ăn được mạng châu là họ có thể thắng ở trận đấu này bởi vì ở trong tình huống đó thì châu là làm người cực kỳ cứng cáp anh ta là một tanker và anh ta bị dồn sát thương chết bởi các thành viên đội tuyển bên kia bên pháp sport qua đó thì anh ta nằm lại và không còn ai có thể cản phá được con rồng tiên phong đẩy vào khu vực đường giữa nữa và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến những tình huống đáng chú ý nhất của ván đấu đầu tiên trước khi bước sang ván đấu thứ hai ngay sau đây Chẳng điều gì có thể làm Max ngạc nhiên Trừ hiệu sức cực đỉnh từ công thức 5 trong 1 của Castrol Power One Ultimate mới Hiệu sức cực đỉnh đặc chế cho xe số và xe ga yeah.
Và mà chúng ta cùng nhau quay trở lại với những diễn biến của trận thi đấu giữa đội tuyển Heavy và Fabi Sport hiện tại tỷ số là 1-0 với Fabi Sport. Giải đấu được đồng hành tài trợ bởi thương hiệu dầu gội số 1 thế giới dành riêng cho nam giới Kilebe 3 trong 1 và thương hiệu dầu nhất toàn cầu Catron Power. Và đầu tiên là trôi qua một ván đấu có lẽ là đáng tiếc dành cho Heavy khi mà đội tuyển này cũng đã có những khoảng thời điểm mà họ đã có khả năng để lật kèo. Họ có lại được thế trận tốt của mình nhưng cuối cùng khi mà lựa chọn ăn mục tiêu lớn của đội tuyển Heavy lại là con uh, rồng bạo chúa chứ không phải là tà thần Seiza thì họ bị đối phương đẩy vào và một tình huống nuốt lính kết hợp đan lông lốc của Zip trong tay của Ata đã giúp cho anh ta cùng đội tuyển của mình phá tan nhà chính đối phương. Vẫn là những nụ cười rất tươi đến từ Hiro và cả cây ấy nữa. Ở ván đấu đầu tiên thì đội tuyển Heavy chơi tôi nghĩ rằng khá là yolo và hơi đáng tiếc dành cho vị trí của chiết nữa nhưng mà anh ta đã có được một cây đê đẹp một trận đấu gánh tim thực sự dành cho người chơi xạ thủ của đội tuyển heavy nhưng cuối cùng thì kết quả vẫn là thất bại vẫn là thất bại đã có những điểm sáng đã có những điểm sáng đã có những khoảng thời điểm mà heavy gần như đã nắm được tất cả mọi thứ ờ, nhưng sự kinh nghiệm hơn cộng một lối đánh đánh rất khó chịu từ bên phía của pháp esports vẫn khiến cho heavy Uh, mất đi uh, những cơ hội để tích lũy điểm số Mới chỉ là một ván đấu mà thôi Nhưng có vẻ như dù có thua một ván Thì không khí trong bốn thi đấu bên phía tuyển Heavy vẫn là khá thoải mái ừ, Không biết nói chuyện gì mà vui thế nhỉ <cười> Thấy cười của họ... vui thật đấy <cười> Họ kiểu dạng là thực sự là viên mãn đó <cười> Không phải viên mãn Tôi nghĩ là chắc đang kiểu đùa một câu chuyện gì đó rất là vui Hài hước thực sự ấy Mặn thực sự ấy Còn đây là các thành viên bên phía của đội tuyển Fabian Sport Nhìn qua thì tưởng là Heavy mới là đội thắng Fabian Sport là đội thua Fabian Sport nhìn trông khá là bình thường Sau bàn thắng vừa rồi trước Heavy đây là thanh niên đã sử dụng cho mình con bài zip ờ, Chúng ta còn nhớ rằng họ đã bị con zip của ZF lăn vào tận nhà Và lấy đi trận đấu Nhưng bây giờ thì Fabi Sport đòi lại điều đó Bằng cách uh, dùng bài hệt để đối đầu với đội tuyển Heavy ờ, Trong uh, trận đấu vừa qua thì Hiro là người có được mạng chiến công đầu của Khiến Di Anh ta đã có khởi đầu là tương đối tốt Nhưng uh, sau đó thì Hiro không còn giữ được ưu thế của mình nữa Thực ra trong giai đoạn đầu của ván đấu vừa qua Heavy làm rất tốt Họ làm rất tốt, họ đã thậm chí là cướp được bùa của đối phương và lấy được bạn chiến công đầu nhưng càng về sau thì việc họ mất đi những công trình mất đi cái trụ thậm chí là mất nguyên một đường khu vực đường dưới từ quá sớm như vậy nó khiến những ưu thế của họ mặc dù có được nhưng sau đó họ bị bóc đi quá nhanh bóc đi quá nhanh à, một trận thi đấu mà cả hai bên chỉ còn duyên một trụ xây cấp mà thôi và đội tuyển nào có những quyết định đúng đắn hơn có những tình huống giao tranh tốt hơn thì đội tuyển đó sẽ là sẽ có được chiến thắng và ván thi đấu đó là một ván thi đấu mà uh, heavy cũng đã cho thấy những cái sự cố gắng của mình những sự nỗ lực của mình để có thể tiếp tục tích lũy điểm số của mình trước khi giai đoạn lượt đi khép lại vì đây là vòng thi đấu cuối cùng của họ rồi tại đoạn lượt đi rồi không còn cơ hội nào để để tích lũy điểm số ở vòng thi đấu lượt đi được ngày nữa ừ. và chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu thứ hai à, hãy nhìn vào chất tướng Fabi Sport họ đã sử dụng một chất tướng khá mạnh mẽ ở Meta với Lorion và Elsu cũng như là Zip nữa cùng với đó là vị tướng xạ thủ đi rừng Phoenix và Irie ở vị trí đường tà thần Seiza Fabi Sport lựa chọn những vị tướng mạnh trong meta nhưng sen kẽ đó cũng là những vị tướng ở tia thứ hai có thể kể đến như là fennec ở vị trí đi rừng ừ. à, khi mà hiện tại bể tướng đi rừng kiểm soát ở vị trí đi rừng đang không đánh giá quá cao thì việc lấy cho phiên di một quân bài là fennec mà thành công như thế này thì cũng là Đúng. tiết kiệm được bể tướng đáng kể cho khiên di khiên di còn rất nhiều những bài đánh khác anh ta có thể lôi ra có thể uh, nhận thấy như kiểu dạng là sinetra một quân bài mà khiên di chơi rất tốt trong thời gian gần đây và hai lượt cấm bên phía fabi sport đều là hai quân bài mà họ đã sử dụng vào đầu thứ nhất đó là Lorion và Zip Còn với Heavy thì vẫn là hai quân bài bị cấm nhiều nhất tại giải đấu Ở phase thứ hai mà thôi đó Richter và Kera Ngay lập tức Fabi Sport hướng tới một sự chọn dành cho nhiều khả năng Tôi nghĩ là của Zero <cười> uh, Lữ bố Vị tướng này là một vị tướng khá mở ở meta này Khi có thể đánh linh hoạt ở vị trí đi rừng uh, Hay thậm chí là đi solo lên Nhưng nhiều khả năng tôi đang khá thiên về một giả thiết là Zero sẽ đánh ở vị trí đường tà thần Zeza Ở bài đấu thứ nhất thì Florentino được lựa chọn ngay cho cây ấy Đúng và điều này sẽ là áp lực dành cho chính cá nhân của Heavy ở những ván thi đấu sau ừ. uh, Fabi Sport có cho mình lữ bố uh, Lữ bố thực ra có thể chơi ở khu vực đường trên trong tay Zero hoặc là trong tay Kenji khu vực đường rừng Kenji uh, trong mùa giải này thì anh ta cũng đã dùng lữ bố hai lần ở đường rừng Nhưng tỷ lệ thắng của lữ bố trong tay Kenji đang là 0% Hơi đáng tiếc khi mà anh ta có vẻ như là không thành công với con bài đấu sĩ đi rừng đang cực kỳ hot ở vào thời điểm này. Meta hiện tại như đã nói là một meta mà các đấu sĩ sát thủ đi rừng được ưa chuộng nhiều hơn so với các sát thủ đi rừng và đó là lý do khi mà Kenji đã làm tốt với con bài Phoenix ở bàn đấu trước thì coi như anh ta được lời. Anh ta sẽ được hở ra rất nhiều chất tướng thuận tay chất tướng tủ trong các bàn đấu tiếp theo. Tôi nghĩ đó. rằng có thể kể đến là Sinestia như Huy vừa mới nói. Tôi nghĩ
dọn đầu cho đối ta tập trung rất nhiều về việc farm và khi mà lượng tiền anh ta đủ sức rồi thì anh ta sẽ đóng anh ta bắt đầu đi hạ gục đối phương bắt đầu uh, có những tình huống xử lý để có thể tấn công các chủ lực của bên phía đối phương như Sinestra hay gần đây nhất là chúng ta vừa thấy bản đấu đầu tiên đó là Phoenix ừ. anh ta khi có được một lượng thời đồ chín mùa rồi anh ta mới dám tự tin ra và tập tập trung đẩy lẻ tạo áp lực cũng như là gây sức ép còn dọn đầu trận đấu thì những vị tướng như kiểu dạng lữ bố là vị tướng đánh rất là ưa thích dọn đầu trận đấu càn quét cần phải chủ động một tí thì có vẻ nó không phải là sở trường của thiên di nên anh ta khi mà pick hai lần lưỡi bố anh ta thua thì cũng có thể là nguyên nhân có thể là như vậy có thể là như vậy heavy cấm đi florentino vị tướng ván trước kia đã dùng à, khi mà đối phương có lưỡi bố rồi thì họ vẫn sợ rằng là lưỡi bố này sẽ được đẩy vào rừng để họ lấy thêm florentino đường trên cho zero và đó là lý do mà heavy cấm quân bài này trước đó là họ lựa chọn rioma cùng với đó là mina và cả crisi nữa cả ba lựa chọn này đều tương đối mở thực ra Chrissy ở mùa giải này cũng đã xuất hiện ở đường trợ thủ rồi nhưng uh, có lẽ trận đấu này thì nó sẽ nằm trong tay của Lách thôi bởi đơn giản Chobit cũng chưa đánh Chrissy trợ thủ và anh ta có lẽ cũng sẽ không phù hợp với chất tướng trợ thủ kiểu hơi quái quái như là những gì mà Bowie vẫn làm uh, và Heavy có lựa chọn tiếp theo đó là Rioma và cả con bài Mina Rioma và Mina khi được lựa chọn thì thực ra Rioma có thể đi ở mọi lên Mina thì có thể đi trợ thủ trong tay Chobit và hoặc là đi đường trên trong tay của cây ấy nữa Chúng ta cùng chờ xem là lựa chọn Heavy là như thế nào Có lẽ đây là cách cấm chọn họ muốn chờ đợi đối phương sẽ hở ra con bài thứ tư của mình trước Qua đó thì mới sắp xếp đội hình cho hai slot cuối cùng của Heavy Trang Họ sẽ lựa chọn uh, cấm Perez Còn đối với Fabric Sport thì sao? Cấm đi một con bài xạ thủ rất nguy hiểm Đó là con bài El Su Và lựa chọn sớm một xạ thủ rồi thì có lẽ slot cấm cuối của họ cũng sẽ là xạ thủ Trang không như vậy là cấm đi quân bài có khả năng hồi phục tốt ở đường trên hoặc đường rừng đó là quân bài Kyrgyz. Kyrgyz một sự chọn mang tính chất cũng khá chiến lược đã có một quân bài khả năng hồi phục tốt và càn quét là lữ bố rồi thì để dễ đánh hơn việc đối phương không có được Kyrgyz cũng là một điều tương đối dễ hiểu các pháp esports lượt cấm này một lượt cấm để mang tính chất khá chiến thuật từ pháp esports còn với heavy thì chúng ta đã thấy hai lượt cấm đều vào vị trí đường tà thần diễn ra Florentino cũng như là Veres bây giờ thì áp lực về mặt phải cấm Florentino đang Heavy đã phải đón nhận phải Và sự chọn cuối cùng cũng làm vị trí đường tà thần xe ra Và nhiều khả năng là như vậy Khi mà Veret được cấm đi Thường thì thậm chí chúng ta đã thấy Veret đường giữa rồi Ừ, Veret đường giữa được sử dụng rất rất nhiều rồi Và đây cũng là một quân bài có khả năng hồi phục tương đối khó chịu Một tanh cơ uh, Và càn quét gây sát thương Heavy hướng tới một thế trận mà có vẻ họ muốn đánh sớm đầu trận đấu hai chăng Khi mà họ còn có thêm cả Van Hen nữa ừ. Và với biết có cho mình thêm Van Hen nữa Thì với ba sự chọn trước đó là Chrissy, Rioma và Mina thì họ sẽ cực kỳ dày sát thương dọa đầu trận đấu nhưng sẽ yếu đi rất nhiều dọa về sau khoảng thời điểm mà Van Hen không còn có thể đạt được ngưỡng sức mạnh như kỳ vọng ban đầu nữa à, và Heavy nhanh chóng chuyển qua vị trí của Cafeni sẽ một sự chọn an toàn hơn một chắc sự chọn hơn. chắc bài hơn an toàn hơn khi mà Heavy đang cần kiếm điểm và đây là ván thi đấu cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ được tâm lý thi đấu của Heavy ừ. và cuối cùng thì Heavy hướng tới Cafeni Ờ, dễ đánh, dễ chơi và cũng dễ để nuôi được và cũng đảm bảo một tấm bảo hiểm dọn về cuối trận đấu khoảng thời điểm mà những uh, Rioma không còn phát huy được quá nhiều hiệu quả nữa hay là Mina cũng như vậy ờ, và Cafeni là lựa chọn dành cho chiết tôi cũng nghĩ rằng hợp lý hơn một người chơi khả năng carry tốt sẽ hợp lý với những quân bài có khả năng carry nặng cũng như là quân bài Cafeni còn với Fabi Sport thì họ đang có lựa chọn cho mình ở hai slot cuối qua đó cũng sẽ hoàn thiện đội hình của mình ngay sau đây Wonder Woman có lẽ cho khiên gì luôn trong khi đó thì Malok sẽ được lựa chọn và nhiều khả năng nó sẽ nằm trong tay của Tia Như vậy là đã rõ đội hình rồi nếu như không có gì thay đổi Mà chắc chắn đi, Wonder Woman sẽ đi rừng trong tay Kenji Nữ bố đường trên trong tay của Zero đứng giữa là The Star với con bài Liliana Và xạ thủ của họ sẽ là Violet của Whitey, trợ thủ là Malok Malok trong tay Tia, còn đối với Heavy thì họ đang hướng đến cho mình lựa chọn đi rừng dành cho Hero ở trong uh, trận đấu này Và có thể là họ sẽ chơi hai xạ thủ với một con bài có khả năng kiểm soát tốt là Phoenix chăng? Sau đó thì chuyển bài đánh sang là Superman. Đây có lẽ là Alban Pick chăng? Ôi, thay đổi theo kiểu là một xạ thủ, một uh, một vị tướng kiểu đa năng như là Superman có nghĩa rằng là họ đang rất phân vân về hai cách chơi khác nhau đây. Tôi nghĩ rằng nếu như khóa vào Phoenix thì nhiều khả năng, nhiều khả Ở năng Rioma sẽ ở vị trí hỗ trợ trong tay của Chobit. Thì qua đó sẽ đẩy vị trí đường tàn ra lên cho KA với quân bài Mina. Đó lối chơi có lẽ là hợp lý nhất tại thời điểm này rồi. Còn ờ. nên thế, tôi nghĩ rằng nên thế bởi vì là Mina đấy và swap rồi và đúng như Reaper vừa mới dự đoán. Mina đánh với cả lữ bố thì đánh theo kiểu là hòa đường ok. Còn nếu như để cho uh, Rioma đánh với lữ bố thì tôi nghĩ rằng hơi khổ cho Rioma. Rioma nếu như để cho anh ta đi trợ thủ trong tay cho biết thì anh ta có thể làm được nhiều điều hơn trong giai đoạn đầu của màn đấu. Anh ta
với việc có cho mình Ryoma thì thứ nhất vị tướng này có sát thương tốt ra đầu trận đấu cái thứ hai nó sự linh động hai lần này mới biến là giúp anh ta có thể vào trong ngoáy sâu nhưng anh ta vẫn có thể thoát ra ngoài một cách an toàn được anh ta sẽ chịu khó di chuyển nhiều hơn tuy nhiên chất tướng Ryoma lại không phải là một chất tướng có khả năng bảo kê quá tốt cho Cafeni ừ. Cafeni sẽ uh, phải hơi khổ sở đoạn đầu trận đấu nhưng về sau tranh nguồn giao tranh tổng thì một mình Mina của uh, KA cũng là đủ được để họ có thể chống chịu những nguồn sát thương và cố gắng mở giao tranh khi mà khả năng câm lặng đối phương đến từ vị trí của KA là tương đối khó chịu với chiến cuối của mình thì qua đó cái vị tướng dàn ngoài xả sát thương vào như kiểu dạng là Phoenix và Cafeni sẽ có nhiều đất diễn hơn tuy nhiên đoạn đầu trận đấu sang giai đoạn giai đoạn mà Cafeni của Chiết cũng gặp rất nhiều những sức ép đến từ cặp đôi chị em cấu rỉa mạnh trong beta đó là Liliana kết hợp với cả Violet cặp đôi chị em này sẽ khiến cho Chiết nhiều khi sẽ rất khó khăn trong việc phòng ngự lính bởi uh, chất tướng đi của anh ta là một chất tướng theo tiền đường đấu sĩ tấn công chứ không phải là một chất tướng trợ thủ bảo kê để đứng lên quá cao và chấp nhận đón nhận những tình huống cấu rỉa đến từ bên phía của đối phương ở uh, giai đầu trận đấu sang khoảng thời điểm mà cặp bài trùng bộ ba giữa uh, Liliana, Violet và Malok rất khỏe. Ừ. Họ hoàn toàn thể dùng sải tay của mình sang cướp bóc rừng và quái ở bên phía đối phương. Nhưng đến đoạn giữa trận đấu sẽ là khoảng thời điểm mà chị em Violet và Lina không còn quá khỏe nữa. Đoạn về sau sẽ là khoảng thời điểm um, chín mùi của hai cặp đôi của cặp đôi Lina và Violet như thế này. Uh, nhưng uh, đến đoạn giữa trận đấu thì Pháp Esports cũng không phải là quá mạnh hơn so với đối phương và họ cũng đã có cho mình những sự bổ sung vào mặt sát thương cũng như là khả năng chống chịu để cân bằng và hài hòa đội hình của mình với việc có cho mình lưỡng bố và Malok đường trên này đang có tình huống tấn công giữa Zero và KA và có vẻ như Zero đang là người phải thua thiệt đã phải bấm đến hồi máu ừ. và anh okay. ta phải lui dưới sâu trầm tầm trụ còn KA thì đang khá là hổ báo anh ta chặn lính giữa hai đường luôn thậm chí là muốn đánh nhau sòng phẳng với cả vị trí Ê. của bố luôn cướp cướp bôi đỏ đến từ Heavy có cướp được hay không đây không quay sang cướp quái nhỏ lấy con quái nhỏ này thì đây lên cho mình cái tốc hành anh ta bắt đầu đến rồi anh ta chém cho mình cú quỷ kiếm đầu tiên xuống vị trí cho biết cũng như là hiro nữa hiro phải chạy đi khi mà cho biết cũng đã mất đi cho mình cái tốc biến rồi và lách cũng sẽ lùi lại cùng với chiết để phòng ngự khu vực dưới như vậy là vẫn thủ được đến từ heavy mà thôi một tình huống mà họ chỉ mất đi cái bổ trợ của cho biết là cùng chưa có một cái gì có thể giữ chân đối phương được mà dù tia và chúng tốc hành tiếp tục là cây gây khó chịu bằng việc kéo các bùa đỏ ra anh ta biết được thông tin rằng Khiên Di vừa hỗ trợ TA tình huống bắt người vừa nãy ừ. Và anh ta chưa quay trở lại vị trí bùa đỏ Dẫn tới việc Khiên Di sẽ hơi mất một chút thời gian thôi Anh ta lên, anh ta ăn và chia sẻ tơ lính với cả người chơi đường giữa Khi mà The Star nhường toàn bộ tơ lính ở giữa dành cho Khiên Di Và anh ta quay trở lại khu vực bùa đỏ của mình Điều đó khiến anh ta không bị thua thiệt quá nhiều Vẫn kịp thời nhảy đến cấp độ 4 ừ. Và TA sẽ hỗ trợ anh ta ram con bùa đỏ này Để có thể đạt được cấp độ và sự tối ưu Về vòng dừng đầu tiên tốt nhất cho Khiên Di đường trên Đang tập trung 3 thành viên của Heavy ở đường dưới này thì Pháp có vẻ như là tốt hơn ở khả năng tập trung và họ đã có được mục tiêu lớn đầu tiên. Tôi nghĩ rằng là như vậy sẽ là lấy được con, sẽ giữ được con dầu hoa ám này. Bởi vì Pháp Esports có những sức ép nhưng có lẽ là không lớn khi mà Khiên Di có trừng trị, à, Khiên Di có đông người xung quanh anh ta. Không phải Khiên Di có trừng trị, anh ta có được rất nhiều các thành viên đứng xung quanh và anh ta cũng không có để giữ con rồng này. Còn ở đây thì Heavy cũng cố gắng chớp thời cơ cướp đi con bùa xanh của Khiên Di và qua đó thì cú luyện cục TA cũng bị câu đi không thể nào giữ được con bùa. Pháp Esports chuyển sang đánh thẳng khu bùa đỏ bên phía đối phương để cố gắng cân bằng về mặt lợi thế của hai người chưa đi rừng. Họ cướp được con quái một lần nữa dù không cướp được con bùa đỏ. Cướp quái thôi còn con bùa này thì bị kéo ra, con bùa mất đi sự kiên nhẫn của mình rồi trong cái đó chết ở đây xả ra mới lấy tay anh ta đứng ở một góc là không đẹp một chút nào cả bị tấn công vào bởi đó là Khiên Di chết phải thoát được về trong tiếng này Khiên Di sử dụng cho mình chiếu cuối nhưng anh ta chưa có quá nhiều sát thương và chết chạy được với khoảng nghìn máu mà thôi. Nhưng đó là một tình huống gây được rất nhiều những khó chịu dành cho vị trí của chị anh ta chỉ có một nghìn máu mà thôi. Và ta buộc phải lết về nếu như cú quất roi nó còn chính xác thêm một lần nữa. Cú quất roi theo sau từ vị trí của Khiên Di mà chính xác thì anh ta có thể sẽ phải nằm lại cái mạng của mình. Nhưng vừa qua là một tình huống mà bên phía của Heavy cũng rất biết cách tận dụng tận dụng thời cơ để qua cướp rừng của Khiên Di khi mà Khiên Di đang hơi mải mê vào việc hỗ trợ uh, ép giao tranh đối phương ừ, bởi ừ, họ ừ. có những chất tướng khỏe như Malok và Wonderman mà Khiên Di lại không có được tốc độ farm rừng quá nhanh. Đã có vấn đề gì đó xảy đến với Zero thì phải. Zero em em không sửa được cái này em em không điều khiển được hay sao? Nói chung là một vấn đề gì đấy lỗi lầm gì đấy xảy đến với uh, Zero và Zero đang có phàn nàn với đồng đội của mình. Khiên Di thì bảo là cứ bình tĩnh đi. Chắc vậy. Uh, Zero trận đấu này ở khu vực đường trên thì anh ta sử dụng đây, cho đây. mình là lữ bố. Tôi tôi đã bắt đầu đọc khẩu hình của Khiên Di ấy. Là gì? Thua là chấp. Thua là chấp à? Thật đấy. <cười> Ông Khiên Di này. Nghệ sĩ. Nghệ sĩ Khiên Di. Bình tĩnh thôi.
trong cách vận hành chiến thuật bên phía của đội tuyển Pháp eSports có những sự ngẫu hứng mà thôi có những sự ngẫu hứng nó đến từ Khiên Di nó đến từ một vài những thành viên kiểu dạng có lẽ cũng chỉ là Khiên Di mà thôi là sự ngẫu hứng của anh ta đôi khi đem lại những sự hiệu quả nhưng đôi khi nó có thể khiến nó trận đấu nó hơi khó một chút ừ. nhưng mà nếu như không có Khiên Di thì Pháp eSports cũng khó và thể tạo ra một bản sắc thú vị của riêng mình đúng, đúng tôi tôi thấy rằng Pháp eSports mỗi lần họ đối đầu với đội tuyển nhất là đội tuyển Team Flash thì họ đánh rất hay họ đánh rất hay họ uh, mang đến cho chúng ta cái cảm giác là lúc nào cũng có thể đánh bại Team Flash luôn có thể đập được Team Flash thì trong quá khứ Khiên Di cũng là người lúc nào cũng gồng mà anh ta gần như kiểu có hai nhân cách vậy ừ. anh ta thậm chí có thể một ngày đẹp trời anh ta cân sòng phẳng với tất cả đội tuyển ở top trên ừ. nhưng có một ngày đẹp trời đấy thì anh ta đôi khi có thể mắc một vài những sai lầm đúng rồi anh, anh ta vẫn, có thể anh vẫn, ta có thể thể ngáo trước những sự top dưới nhưng anh ta vẫn luôn có được sự sửa lưng cũng như là gọi là uh, nâng ngã sửa túi dưới chưa kiểu dạng YT hay là TA khi cần hay thậm chí cả dầu xa nữa và thầy Ken cũng cho biết rằng là việc để cho Khiên Di đánh một cách độc lập như thế cũng sẽ tạo ra được nhiều bất ngờ không tạo áp lực quá lớn cho Khiên Di ừ. thì đó cũng là đôi lúc những cái trận đấu như thế nó Khiên Di thăng hoa thì nó lại đem lại được cái lợi thế rất lớn cho Pháp Esports tức là cái giỏi của Ken cái tài của Ken là làm thế nào để kích hoạt được Khiên Di đúng unlock được Khiên Di để cho Khiên Di gọi là mang đến những gì tốt nhất của mình cho Pháp Esports còn đương nhiên là con người ta thì vẫn phải có mặt nọ mặt kia Khiên Di thì cũng không phải là một người chơi hoàn hảo nhưng mà lấy được cái sự hoàn hảo trong Khiên Di ra để cho anh ta có thể tỏa sáng trong những trận đấu lớn như cái cách mà anh ta tỏa sáng trước đội tuyển Flash ở trong vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay chẳng hạn chúng ta cũng đã thấy rồi một con bài Sinestra của Khiên Di và nếu như Khiên Di có thể duy trì được ổn định thì có lẽ cũng không còn là Khiên Di nữa anh ta phải bất ổn anh ta phải có lúc hay lúc dở thì mới là Khiên Di được và bây giờ trận đấu có lẽ cũng chuẩn bị được quay trở lại rồi khi mà lỗi lầm một chút lỗi đến từ bên phía của đội tuyển Pháp Esports sẽ đang được khắc phục bởi đội ngũ kỹ thuật của Garena. Ở ngay sau trận đấu này thì trận đấu được mong chờ nhất sẽ là cuộc đối đầu giữa Sài Gòn Phantom và Super Esports. Được mong chờ là bởi vì Super Esports đang là một trong những hiện tượng của giải đấu năm nay ở dọn lượt đi và cái thứ hai nữa là họ đã hạ gục 3 trên 4 tứ đại gia của mùa giải trước rồi với hai lần chiến thắng 3 không trước Bob và Flat và một chiến thắng có phần là nhọc nhằn hơn nhưng vẫn là chiến thắng trước Pháp Esports với tỷ số là 3 hai và điều đó lại càng khiến cho khán giả đặt kỳ vọng nhiều hơn vào trận thi đấu sau ừ. giữa Sài Gòn Phantom và Super Esports và nếu như trong một ngày đẹp trời Super Esports có thể hạ gục được cả Sài Gòn Phantom nữa. Ừ. Thì đúng là giai đoạn được đi một giai đoạn như mơ với họ Rất vui Ngày hôm nay Hiro Hiro lúc nào là... thế nhỉ? Bắn nhắn nhỉ? Không, tôi thấy bình thường Hiro thanh niên này cũng không phải bắn nhắn lắm ờ, Hôm nay kiểu có chuyện gì vui rồi Chắc là người yêu Tôi nghĩ thế thường thì khi mà kiểu như này là tình yêu tình báo cũng yêu là rất tốt thôi. Đang kiểu yêu đời, yêu đời yêu người kiểu Yêu đời yêu người Đấy, như này. Thì nhiều khi con trai có những lúc khó ở Nhưng mà Hiro thì ngày hôm nay tôi thấy anh ta khá là vui vẻ anh ta đem lại cái năng lượng cho ừ. heavy tôi thấy là như vậy mặc dù heavy đang không có một cái quả thi đấu quá thuận lợi nhưng mà anh ta đã đem lại một cái năng lượng khá là tích cực dành cho tập thể heavy đồng ý trong khi đó thì vẫn đang loay hoay đến từ bên phía của pháp esports và đấu đầu tiên thì pháp esports đã có được chiến thắng à, nhìn vào đội tuyển heavy thì tôi cũng nhận ra một uh, một cách chơi của đội tuyển heavy khi mà họ lựa chọn cho mình con bài greg cùng với đó là lavin nữa của chiết chúng ta thấy rằng thường là tình huống mà chiết bắn đại thần quang trước và sau đấy thì bắt đầu là cú kéo đến từ greg của chobit thứ ra phối hợp khá là ổn Tôi nghĩ rằng những tình huống phối hợp như thế mang lại sự đột biến là cao và nó giúp cho đội tuyển Heavy họ giữ lại được thế trận khi mà họ để cho Fire Sport lấy đi khá nhiều những mục tiêu ở trong giai đoạn đầu của ván đấu. Nhưng về sau thì những tình huống kéo kết hợp bắn tốt từ bộ đôi xạ thủ và hỗ trợ của đội tuyển Heavy đã giữ lại được phần nào thế trận cho đội tuyển này. Nhưng đáng tiếc là chính đó lại là chưa đủ cho Heavy, vẫn thiếu đi một cái gì đó đến từ Heavy để họ có thể có được ván thắng. Và nếu như họ cứ thiếu đi một cái gì đó mãi như thế này thì những kết quả tốt sẽ không thể đến với Heavy được Họ cần phải cụ thể hóa và sửa ngay những vấn đề hiện tại đang có của Heavy Để tìm kiếm cho mình những ván thắng càng nhanh càng tốt Nếu không thì lại xuống chơi CDB thôi Rồi có vẻ như các tuyển thủ đã vào được trận đấu rồi Vẫn là Hero Vẫn rất năng lượng Anh ta đã là người đem lại một trẻ cái tươi, Trẻ tươi Một cái vitamin nào đó cho các thành viên với Heavy Mặc dù buồn thi đấu của Heavy có phải Có lẽ là cũng khá căng thẳng càng. Mà Hero lại khá là vui vẻ và thì... thắng là vui thua thì chấp thôi đấy là, là hay đấy của đấy của pháp esports đấy thì, thì ra anh ta đối đối ngày xưa cũng từng là thành viên của pháp esports đúng không đúng anh ta cũng thử cái dòng máu nó nó hài hước ba viên tỷ lệ chí mạng 7 viên tỷ lệ chí mạng sát thương chí mạng 3 viên hút máu 7 viên công vật lý tốc chạy và 10 viên công vật lý xuyên giáp à, tôi nghĩ rằng các trang bị này nó kiểu như mỗi thứ một tí ấy. cách ngọc này mỗi thứ một tí có hút máu ba phần trăm
Và khu vực đường dưới này thì sao? Whitey không còn quá nhiều năng lượng nữa Tốc biến lên bão lá trượt đến từ Lách Không, đó là tình huống bão lá gần chúng thì đúng hơn Lách cũng đang lao vào cùng với hai người đồng đội của mình nữa Và chết có sự bảo kê của cho biết để lấy đi cho mình trụ khu vực đường dưới này và có trụ đến từ Heavy Pháp bây giờ mới đến đó là The Star và TA nữa có thể chết sẽ phải bỏ lại cái mạng của mình Anh ta đang cố gắng lết được đi, anh ta lết được với khoảng nửa cây Và lết thành công về trụ và lấy được trụ thành công đến từ Heavy Đường trên thì Kienzy và Zero vẫn đang rất nhọc nhằn Khi mà Kienzy vẫn là lối di chuyển đó tập trung lên hỗ trợ cho Zero khá nhiều Nhưng khả năng cứng cáp từ cây cũng không dễ gì để có thể hoành hành và bắt nạt anh ta khu vực đường trên Đường dưới này thì TA cũng như YT đang tạo áp lực ngược trở lại nhưng đây là những chất tướng không phải là sẽ dễ dàng có được cái trụ ngay lập tức ừ. YT bắn rất đau tay luyện cục bay thẳng và hất tung được một người Lách bị cô lập rồi Lách buộc phải bật cho mình đó là mưa sao ban lên kết hợp với cơ băng xương để cố gắng đép được tơn lính này Lách ta tạm thời là sẽ đép được nhưng anh ta sẽ không thể nào có thể sống lại được khi mà xải tay từ tay TA là tương đối dài ừ. Và thôi thì anh ta cũng đã phòng thủ được những con xe lính đi vào Qua đó thì lấy được giữ được cái trụ của khu vực đường dưới dành cho đội tuyển Heavy Bây giờ thì phải ra thật nhanh đến từ chiết cũng như là cả biết nữa Bởi lẽ ba thành viên Fire Squad họ đang nhậu những tài nguyên rừng đến từ đội tuyển Heavy Và với đợt lính đẩy vào khu vực dưới này có thể họ sẽ lấy luôn được cái trụ khu vực dưới Nếu như hai thành viên của Heavy không ra để phòng ngự Trong cái đó đường trên này thì là Hiro anh ta đang lấy trụ khá nhanh Cùng với đó là cả cây ấy nữa Zero không dám ra thủ Có được hai trụ đến từ đội tuyển Heavy đường dưới này Fabi Spock cố gắng để có thể cân bằng lợi thế họ cũng có được cho mình đó là một trụ đầu tiên của một đường dưới này với sự hỗ trợ đến từ Kiên Di thì TA và The Star đã làm được rồi hướng tới con rồng này từ Fabi Spot liên tục là cuộc chiến đổi trụ để cân bằng lợi thế đến từ cả đôi bên Fabi Spot cũng chỉ có lợi thế ở một vài điểm hàng cục đầu tiên mà thôi mới thành được xả ra vẫn giữ được con rồng hắc ám này dẫn đến phương Fabi Spot 5 phút đầu tiên mọi thứ đã diễn ra nhanh hơn khá nhiều so với đấu đầu tiên cả hai bên tập trung vào việc đánh trụ trực tiếp thay vì đánh kiểm soát như trước đó một cú luyện ngục và sau đó tốc biến từ cây và anh ta né được cú luyện ngục từ zero ừ. à, từ tây từ ta thì đúng hơn ta là người đã lao vào cú luyện ngục và zero thì lao đến với xích thố cướp đi cho mình con bùa này đó là chiết cùng với cho biết và liệu họ làm được điều này không đây chỉ có giờ star là người đang cố gắng giữ lại nó chiết vẫn đang cố gắng để lấy đi con con bùa này yt đang bắn bùa bùa hình như đang quay trở lại để ở trong tầm kiểm soát của đội tuyển pháp sport và không mất bùa Ờ, về mặt thế trận Heavy đang ổn hơn so với những gì mà Fabi Sport đang làm được mặc dù họ đang đuối hơn về mặt lượng tiền họ lấy được cho mình trụ khu vực đường dưới và cố gắng lấy cho mình trụ khu vực đường giữa nữa ở đây Zero bị bắn bị nhồi chuông Kenji đang đến đây anh ta chưa dùng cho mình trụ cuối bây giờ mới dùng chiêu cuối làm choáng được Hiro và cả cây nữa có thể Hiro sẽ là người phải nằm lại cây bị kéo lại bởi dây thun chân thật và cây lên bảng điểm số rồi các thành viên còn lại của Heavy đang đến đây để cứu cho người đồng đội của mình nhưng không kịp nữa và mất đi cây ấy cây cũng chỉ là một tanh cơ chống chịu mà thôi đó là một tình huống mà Zero đã có một pha vào bụi và phát hiện ra hai thành viên của bên phía đội tuyển Heavy lần này thì Fabi Sport sẽ okay, okay. lên khu vực đường trên để bắt vào vị trí <cười> của Chiết khi mà chú biết ăn bùa đỏ chú biết phải finish con bùa bởi vì là Hiro không kịp ăn con bùa <cười> mà anh ta không finish anh ta sẽ bị can thiệp ngay anh ta sẽ bị đối phương chè đép ngay khi mà TA còn đang mâm nhăm nhe và thôi không sao cả ít ra anh ta một chất tướng tấn công mà ừ. khi anh ta ăn con bùa đỏ cũng có thể chấp nhận được được chọc làm chậm đúng không chọc làm chậm và tăng đam nữa Zero Zero lộ sai quá lâu và anh ta bị đuổi theo bởi đó là Hiro hai người này từng là đồng đội cũ và Zero bị nhồi chuông rất nhiều Zero quay trở lại Hiro thu lại cho mình lốc siêu thành đang solo nẹt điện thoát đi nhưng đó là tình huống hất trúng đối phương đường trên đang có giao tranh quay trở lại đường dưới này Hiro vẫn đang cố gắng tấn công anh ta có lẽ sẽ là người thua ở trong tình huống solo với người đồng đội cũ ai sẽ thắng đây bỏ không đánh nhau nữa trong khi đó đường trên này thì vẫn đang có tình huống giao tranh cho biết thoát về cùng với cây ấy với lượng máu là rất ít lượng nhưng mất đi cả lách và chết nữa rồi hai chưa cuối ép trụ quá kinh khủng ra tay thần kỳ và luyện ngục giúp cho bên phía của Fabi Sport đè bẹp đối phương khu vực đứng trên và trong bối cảnh chúng ta có đang quá mải mê cuộc chiến giữa Hiro và Zero Hiro phát hiện Zero rồi Zero bật chiến thần lên solo tay đôi với Hiro Hiro không có tuổi và đây là điểm cũng dành cho Zero nghi chỉ cần Zero hồi được chiến thần lên thì chắc chắn rằng Hiro sẽ phải lên bài điểm số và vừa qua là một tình huống mà sau khi đánh nhau rất lâu thì Hiro đã có phần chủ quan mà Zero vẫn ở lại cắm cọc chờ đợi Hiro ra để đép lính đường trên thì Zero trong khoảng thời điểm mà chúng ta thấy Hiro và Zero đánh nhau thì chúng ta không được theo dõi toàn bộ những pha ép trụ của đường trên nhưng với việc có combo Wolverman và Malok thì hai vị tướng này đã gia tăng khả năng ép trụ tuyệt vời cho bên phía Pháp Esports rồi với luyện ngục và với giáp tay thần kỳ ở trước đấy tôi thấy rằng là Hiro với Zero đánh nhau rất lâu đúng không đánh nhau đứng dưới rất lâu nhưng sau đó thì hóa ra là Hiro chạy về Hiro quyết định là bỏ không đánh nhau với Zero vì nhưng anh ta lại ta không máu anh ta cũng không nghĩ rằng Zero sẽ bắt ở lại ừ. nhưng cuối cùng thì Zero ở lại
một pha luyện ngục đầy tính toán đến từ ta anh ta luyện ngục ra sau gáy của đối phương và chết không còn đường về đơn giản là anh ta phải nằm lại trong tình huống đó và qua đó thì đây là con tà thần sinh ra nó là miễn phí dành cho đội tuyển pháp esports chỉ có một người gần khu vực hang tà thần là chubit mà thôi nhưng anh ta chắc chắn không dám vào can thiệp pháp esports có con tà thần đầu tiên một lần nữa trong khi đó ở đường dưới hiro cùng với cây đang cố gắng đẩy cao tân lính để giảm tải áp lực khu vực đường dưới trước khi họ sẽ phải về nhà để có thể thủ được con tà thần được đẩy dần vào bởi các thành viên bên phía đội tuyển pháp esports mà thôi Bây giờ thì sao? Đã có dòng tiền phong được thả ra tại khu vực đường trên này Với sức ép đến từ YT và Kienzy YT bây giờ thì quá khỏe rồi Sẽ thật khó để có thể chống cự lại những đòn bắn đến từ YT Và với việc có một sải tay dài Thì đấy sẽ là cái trụ dễ dàng được lấy đi Nhưng Heavy muốn giữ chân YT trở lại YT Vẫn oh. là băng vào từ Kienzy Kienzy băng vào rất uy lực kết hợp cùng với đó Là cả luyện gục nước Kienzy có một lần sát ảo Anh ta có thể lui ra được và cú ép trụ vừa qua là điểm nhấn với cú luyện ngục đến từ TA TA luyện ngục hết tung được hai người trong tình huống đó Và anh ta giúp cho con dòng tiên phong vẫn đang còn cho mình khoảng gần nửa lượng máu Vẫn đang ép vào đến từ các thành viên Pháp Esports Còn Heavy thì họ phải về nhà để có thể hồi phục Qua đó quay ra để phòng thủ tiếp trụ khu vực đường trên này Cây đang chống chịu những cú bán đến từ con rồng Và có lẽ là chưa mất đường nào rồi Vẫn giữ được đường dành cho đội tuyển Heavy Hiên Di và các đồng đội có thể gặp khó khăn ở giai đầu trận đấu trước sức ép như Heavy nhưng về sau thì với một vài tình huống tấn công họ vẫn có thể quay trở lại được cặp bài trùm Liana Violet và Malok đang tạo ra một sự khó chịu lên đội hình với phía đội tuyển Heavy vẫn là cướp đi combo xanh giữ được combo xanh tại vị trí của Hiro một trong những động thái rất nỗ lực đến từ người chơi đi dù bên phía Heavy vẫn là băng vào rất uy lực từ từ Zero và đây là chiến thật của anh ta ngay lập tức Black phải giải vây chứ nếu không thì hoàn toàn Zero có thể đứng lại để tiếp tục càn quét các thành viên bên phía đối Ô, phương tôi vừa thấy Chubit vừa mới lên phun cái món đồ bây giờ anh ta mới lên đại điểm mở chói anh ta anh bán bán rồi Chắc trước anh ta lên đồ khác Trước anh ta lên phụ trợ khác Huy ạ Anh vừa nhìn thấy Chubit lên đại đội mở À anh ta có thể lên món đồ theo thiên hướng là gây sát thương Món đồ đỏ liệt hỏa ừ. Liệt hỏa nhưng bây giờ thì có lẽ anh ta cần một khả năng chống chịu Và ừ. Vừa qua thời điểm cục chiến thuyết dành cho Kiên Di Tiếp tục băng vào ép trụ rất đẹp mắt tại đây với giáp tay tần kỳ Có Hết thể rồi. sẽ là kết thúc cho bàn thi đấu này Hết Và rồi. có được một điểm hạ gục là những gì mà Heavy có thể làm được Hero đã ra Hero một mình chống chọi Lại bốn thành viên của Fab Esports là điều tương đối khó khăn và 2-0 hai không nâng cao cách biệt về tỷ số giữa pháp esports cho bàn thi đấu này hai không và có lẽ điểm nhấn đúng là những tình huống luyện ngục rất đẹp mắt đến từ tia anh ta luyện ngục đường trên anh ta luyện ngục đường dưới anh ta luyện ngục ở đâu thì anh ta hất tung được hai thành viên của đối phương ở đó và qua đó tạo ra tiền đề tuyệt vời để cho đội tuyển pháp esports có được những tình huống tấn công đầy mạnh mẽ lấy được trận đấu một cách rất dễ dàng khi mà họ đẩy vào khu vực đường dưới chỉ với một con tàn xe ra duy nhất được thả ở khu vực đường trên mà thôi và thêm một ván thắng nữa dành cho pháp esports nhẹ nhàng trước heavy ở ván thắng này thì có lẽ cũng không còn gì để bảo chữa nữa rồi Uh, một ván thắng mà Fabi Sport cho thấy một sự vượt trội so với những gì mà Heavy đã có thể làm Kiên Di đánh tốt ở ván đấu vừa qua với quân bài Wonder Woman Một Wonder Woman có khả năng uh, tạo ra một lượng đam cực kỳ lớn khi anh ta có cho mình cái kiếm truy hồn để đi rừng Và cùng với đấy là cái thương Long Genus giảm giáp đối phương Và gây ra rất nhiều sự khó chịu với tình huống băng vào đến từ Wonder Woman với những cú kéo bằng dây thừng nữa 2 không uh, Rõ ràng bên phía của Fabi Sport có một đội hình rất khỏe với ba quân bài gần như là đi với nhau đi đi nắm cột đó Liana, Violet và Malok một bài đánh mà chúng ta đã thấy rất nhiều đội tuyển sử dụng rồi kế đến là sự uy lực ở đoạn đầu trận đấu đến từ vị trí của Wonder Woman trong tay Kiên Di ừ. họ đã tận dụng tốt chất tướng khỏe đầu trận đấu của Kiên Di và cái thứ ba nữa là sức bàn đến từ YT quá tốt họ có sự bảo kê tuyệt vời cho uh, xạ thủ chủ lực của mình đó là Violet và qua đó thì cũng không khó để bên phía của đội tuyển Pháp Esports thì tổ chức những tình huống ép trụ tốt đến như vậy ờ, Ván thi đấu này là một ván thi đấu nữa mà Heavy chấp nhận phải chịu thua trước Pháp Esports Dọa đầu trận đấu có một giai đoạn tốt với cả Heavy Nhưng đến dọa giữa về sau trận đấu thì đã có những sự Đã có những sự rời rạc Khi mà họ liên tục bị câu kéo Và Zero đã làm tốt nhiệm vụ của mình để bốn thành viên lại được phép chơi một cách cực kỳ uy lực ở khu vực đường trên và áp lực cao Hero thì dành quá nhiều thời gian xuống để có thể kìm hãm khả năng đẩy lẻ đến từ vị trí của lữ bố ừ. và họ chia chiến thuật ra theo chiến thuật bốn một và khi mà quân đội mình và malok đi cùng nhau thì những cái tình huống cấu rỉa của hai chị em cấu rỉa nhà lilina và violet kết hợp với quân đội mình cũng như là malok nó tạo ra một cái thế ép trụ rất khó để phòng ngự cứ ép trụ cứ luyện ngục là sẽ có trụ và clement match cho ván thi đấu này là khiên di với kia đây là sáu không ba điểm mvp point là 12.2 hai hai và tỷ lệ tham gia hạ cục là bảy mươi phần trăm một cây đẹp đến từ Khiên Di trong trận đấu mà Khiên Di đã làm rất tốt với con bài Wonder Woman này Và qua đó thì mang lại ván thắng thứ hai dành cho đội tuyển Pháp Esport trước đội tuyển Heavy Một ván đấu mà Heavy cũng đã không thể là
họ lại không giữ được ưu thế của mình trong giai đoạn sau và qua đó mất đi cả trận đấu này cho biết tương đối phế với con bài Rio Ma ờ, trong giai đoạn đầu không gây được áp lực và về sau thì anh ta cũng đã phải có lẽ là chuyển từ cái liệt hỏa sang cái đại địa như những gì mà tôi đã nhìn thấy đây đại địa dành cho cho biết anh ta cũng là MVP ở ván đấu vừa qua MVP bại của đội tuyển Heavy anh ta cũng đã rất cố gắng rồi anh ta cũng rất cố gắng với con bài Rio Ma rồi và thông số 6.3 điểm MVP Boy đã cho thấy điều đó còn lại thì uh, Heavy vẫn có những điểm sáng họ vẫn là đội tuyển lấy trụ đầu trước đó. Fabi Sport họ vẫn là đội tuyển có được thế tốt hơn so với cả Fabi Sport nhưng có lẽ mọi thứ đi vượt qua tầm kiểm soát với cú ép trụ với bốn thành viên của đội trên cú ép trụ có cả Wolverman và Malok bây giờ chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi quay trở lại với ván thi đấu thứ ba giữa Heavy và Fabi Sport
Arena of Valor. Defeated. Goal! Đừng lo, đã có cưa men 3 trong 1, gỡ gỡ mạnh mẽ. Tóc sạch gấu, dưỡng ẩm ra đời. Cream em 3 trong 1, hắn vội dưỡng toàn diện cho game thủ. Chẳng điều gì có thể làm Max ngạc nhiên Trừ hiệu sức cực đỉnh từ công thức 5 trong 1 của Castrol Power One Ultimate mới Hiệu sức cực đỉnh Đặc chế cho xe số và xe ga Yeah Vâng và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với đấu trên vòng mùa xuân 2021 giải đấu được đồng hành bởi thương hiệu nhà tài trợ đó là Clem 3 trong 1 thương hiệu dầu gội số 1 thế giới dành riêng cho nam giới và thương hiệu dầu nhất toàn cầu Catron Power. Hai không là tỷ số cho đến thời điểm hiện tại của kéo đối đầu giữa đội tuyển Fabi Sport và đội tuyển Heavy. Một ngày trở lại của Hero nhưng cho đến thời điểm hiện tại có lẽ ngoài những nụ cười Hero ra thì chưa mang lại điều gì. Uh, giúp cho đội tuyển này có được chiến thắng cả. Vẫn là Hero. <cười> Chàng trai lúc nào cũng đem lại được nguồn sinh khí gọi là tích cực dành cho phía của Heavy Trong bối cảnh nhìn vào hai thái cực giữa cây hay và Hero Đó là hai thái cực khá khác nhau Cây hay lúc nãy cũng bực cái rồi <cười> Lúc nãy sau khi trận đấu thứ hai game đấu thứ hai trôi qua Cây cũng đã quay sang để nói chuyện với Hero Một cách rất nghiêm túc về việc là bàn đấu vừa rồi Tại sao chơi như thế, như thế, như thế Nhưng mà Hero không biết là có tiếp thu không Vẫn đang vui vẻ Vẫn đang vui vẻ Còn ở phần còn lại thì khó để vui được nữa rồi Cho biết cũng đang khá sầm xì khi mà cho đến thời điểm hiện tại thì Đội tuyển của anh ta vẫn đang chỉ từ thua đến thua ờ, Trong bàn đấu đầu tiên thì có lẽ là cơ hội của đội tuyển Heavy để có lại được một bàn thắng đó là rõ ràng hơn so với bàn đấu thứ hai. Bàn đấu thứ hai thì họ sụp đổ khá là nhanh Tương đối là nhanh Tôi nghĩ rằng việc mà đội tuyển Heavy cần phải làm bây giờ là cập nhật meta Họ cần phải đánh những con bài meta thực sự tốt ờ, Tôi thấy rằng họ vẫn đang loay hoay tương đối nhiều trong việc là chọn ra cho mình một bài đánh gì đó Nó không nó không có một bài đánh rõ ràng đến từ Heavy Khó phải nói một điều rằng là Heavy dù đã có được Hero thi đấu ngay từ những phút thi đấu đầu tiên nhưng mọi thứ vẫn là không quá khấm khá Họ vẫn có được một giai đoạn khá khởi sắc Tuy chỉ là đôi chút thôi, đầu trận đấu họ có được những sức ép, họ có được trụ đầu, họ có được một vài điểm hạ gục Nhưng cũng chỉ dừng lại ở một vài những lợi thế nho nhỏ chứ không thể nào chuyển hóa những lợi thế nho nhỏ đấy thành một trận thi đấu mà họ có được một lợi thế là áp đảo so với phía đối phương được Có với Pháp eSports Vẫn là một sự bình tĩnh, họ không cần dùng quá nhiều sức lực cũng như là một lối đánh quá gồng mình trong hai ván thi đấu vừa qua họ đánh một cách rất từ từ chờ đội chủ lực của mình và thực hiện những pha ép trụ tốt ván thi đấu vừa qua là ván thi đấu mà Fabi Sport cũng có rất nhiều chất tướng mạnh cho meta như Liana như Violet và thậm chí cả Malok nữa ờ, và họ đã tận dụng thành công hai ván thi đấu với những chất tướng khỏe trong meta và nếu như ván thi đấu này họ tiếp tục làm tốt thêm một lần nữa họ sẽ có chiến thắng chung cuộc là ba không và qua đó sẽ uh, tạm thời vươn lên vị trí thứ, thứ hai trở xếp hạng ừ. vẫn còn rất nhiều lựa chọn dành cho Phiên gì anh ta chưa tiêu tốn quá nhiều lượng tướng sau hai ván đấu vừa qua anh ta vẫn đang còn như mình Sinestia chưa đụng đến vẫn để trong tủ vẫn còn Elando vẫn còn Quick Knock nữa nếu những con bài có tỷ lệ thắng tốt dành cho người chia đi rừng của đội tuyển Fabi Sport và chắc chắn rồi họ sẽ hướng đến cho mình làm trận thắng trọn vẹn với tỷ số là 3-0 hai ván đấu vừa qua thì anh ta đã sử dụng cho mình Phoenix cùng với Wonder Woman à, và như vừa mới nói thì vẫn đang là một bể tướng mênh mông dành cho người chơi đi rừng của đội tuyển Fabi Sport bên phía Heavy họ cũng đã có cho mình những vị tướng ổn trong ván đấu thứ hai nhưng khả năng tận dụng của Heavy lại là không tốt ván đấu đầu tiên thì họ có cho mình quân bài Lavin ở trong tay của Chiết và thậm chí là điểm MVP còn cao hơn so với những gì mà Fire Sport có thể làm được nhưng điều quan trọng là họ cũng đã không thể dứt điểm được đối phương không thể lấy được những mục tiêu quan trọng ở đây sẽ là ván đấu thứ ba liệu do Heavy có thể có được một điểm ở trong trận đấu này hay không đây vẫn là một điều thật sự khó dành cho đội tuyển này họ sẽ ở bên đội xanh trong ván đấu này và lượt cấm đầu tiên Heavy lựa chọn là quân bài Ryuma khá lạ tại sao lại cấm Ryuma nhỉ Ryuma bị cấm đi Tổng khá bất ngờ với sự chọn này Không có quá nhiều đội tuyển hướng tới một lượt cấm vào quân bài đấu sĩ này ừ. Liệu có là Hơi hơi khó hiểu heavy không Sinetria thì còn dễ hiểu Sinetria Còn bên phía của Pháp Esports họ sẽ lựa chọn lượt cấm nào đây Có thể sẽ là Kera Đúng là như vậy Thế thì chắc chắn là Pháp Esports sẽ có Fretino Tại vì Fretino đã được bên phía của Heavy sử dụng bản đấu đầu tiên rồi Đúng rồi Trong tay cây rồi Thì đây một sự chọn Một lượt cấm mà Heavy hình như là họ chấp nhận bỏ thả con uh, Fratino ra hay chăng? Ừ. 
một sự lựa chọn rất mạnh tại vì chưa ta tuần ra dành cho Zero và Zero hoàn toàn thể hướng tới nó ở sự chọn trước khi khép lại phase 1 không cần thiết phải lấy ngay và Slot Heavy hướng tới Lorion dành cho Lach trong ván thi đấu này Lorion cho Lach và Fab Esports sẽ có quân bài một trong quân bài quay tì đánh tốt nhất đã có những mình highlight trong trận đấu với Team Flash ở vòng đấu đầu tiên đó là hai AT lựa chọn sớm hai AT ở thời điểm hiện tại thì AT vẫn đang là một vị tướng xạ thủ cực kỳ mạnh với khả năng tạo sát thương chuẩn mặc dù đã bị nớp đi đôi chút ở phiên bản đảo sương mù nhưng vẫn là một vị tướng cực mạnh ở trong giai đoạn lên game và ưu tiên sớm dành cho YT là hợp lý thôi đến từ Fire Spot sau đó sẽ là ưu tiên dành cho The Star với con bài Rush không vào đường giữa và họ hoàn toàn thể chọn Florentino ở slot 3 như dự kiến của chúng ta bây giờ thì Heavy sẽ hoàn thành xong hai lần lựa chọn tiếp theo ở phase đầu tiên của đội tuyển này đó là Rush đó là Hayate dành cho Fire Spot còn với bên phía của Heavy thì đó sẽ là Moran cũng như là Iri Moran không phải là một sự chọn quá là ưu tiên tại phiên bản này Và ngay lập tức họ ngừng vào việc lựa chọn Moran để hướng tới một sự chọn khác chắc cú hơn Nói vị trí của Aosu Vì Su. tướng xạ thủ của YT cũng đã có được chiến thắng trong ván thi đấu ở đầu tiên Ván thi đấu mà anh ta có một thế trận cũng không phải là quá đẹp Nhưng anh ta vẫn có được một đẩy điểm KD tương đối tốt đó là 4-1-1 Và lần này thì Heavy lại hướng qua một sự chọn khác là Violet Trước đó sẽ là Quy Quy ở vị trí đường tà thần xe ra có chăng là bên phía Heavy nghĩ rằng Florentino chắc chắn sẽ được Fab Esports lựa chọn hay chăng ừ. Nhưng nó đã phải sử dụng Quy để có một kèo thi đấu song phẳng ờ, Với Florentino là vị trí trên Rossi lại là hợp lý hơn nếu như Rossi. đối phương lựa chọn cho mình Florentino à, Chứ không phải là Quy được chọn bởi Heavy nữa Và sau đó thì họ lựa chọn Violet chứ không phải là Su. Còn Fab Esports thì có lẽ khi mà đối phương đã răng ra một cái bẫy nó rõ rõ như ban ngày ban mặt rồi Thì họ cũng không nhảy vào cái bẫy đó Họ sẽ chọn Superman trong vài đấu này Superman có thể nằm trong tay của TA Ờ, uh, hoặc là nằm trong tay của Zero để đi khu vực đường trên cũng hoàn toàn là ổn Thậm chí The Star cũng có thể đẩy tốt Superman nhưng mà với việc là có Rat rồi thì có lẽ Rat đứng giữa trong tay The Star thôi Kenji sẽ không cầm Rat đi rừng đâu Ờ, uh, sẽ là lựa chọn cấm dành nhận được quyền pháp Sport Đối phương đã có đường giữa, đường trên và xạ thủ một cách khá rõ ràng rồi bây giờ cấm đường rừng thôi The Star với Superman Một quân bài có tỷ lệ thắng khá khiêm tốn tại đấu trường danh vọng Được hướng tới Ờ, đã từng có một trận đấu mà Fabi Sport chơi Superman ở vị trí hỗ trợ trong giải TA ừ. Nhưng ván thi đấu đó thì dù TA có đẩy hay đến như thế nào nữa Thì Fabi Sport cũng không thể có được một chiến thắng với Superman Và lần này thì khi mà Superman được hướng tới thì nhiều khả năng Nó vẫn có thể trong tay của TA nhưng cũng có thể trong tay của Zero Vị trí đơn tạc tuần xe ra đây là một sự chọn tương đối mở Dành cho Fabi Sport ờ, Đây là một sự chọn mà Heavy sẽ phải tuyên tính khá nhiều Bởi TA hoàn toàn có thể đánh theo chất tướng tấn công với Superman hoặc cũng có thể là anh ta sẽ phải đánh một con bài trợ thủ đơn thuần để bảo kê và nhường lại vị trí Superman cho vị trí của Zero của đường trên. Anh ta sẽ độc lập ở khu vực đường trên. Ờ, bên phía của đội tuyển Heavy đang thực hiện những lượt cấm tiếp theo đầu tiên là Elando. Elando bị cấm lại. Còn Fab Esports cấm đi Malok. Kế đến là cả Zip nữa. Những quân bài có khả năng chơi hỗ trợ hay kiến tạo là những gì mà Fab Esports hướng tới lượt cấm. Và cặp bài uh, Zip cũng như là Malok đã được Fab Esports sử dụng ở những ván đấu trước đó rồi. Và họ cấm đi những quân bài mà họ đã từng chơi Nhưng nó đạt được hiệu quả cao Và Fab Esports hướng tới một sự chọn Ở vị trí hỗ trợ đơn thuần Dành cho TA Đó là Omega Và với việc có chung Omega như thế này nữa Thì có lẽ rằng Zero sẽ chơi Superman Ở vị trí đường tà thần Seiza Chắc là vậy Khi mà đối phương đã chọn Rossi sớm như thế kia Thì Superman này sẽ chơi đường trên Cũng là một kèo tôi nghĩ rằng ăn được đúng không Bởi vì Superman hoàn toàn thể bay lượn xung quanh Để tránh đi cái pha tanh lửa Khó chịu đến từ Zero Qua đó anh ta sẽ không bị bào máu anh ta, anh ta cũng sẽ có di chuyển nhanh hơn xe, đi di chuyển nhiều hơn và đó là cách để anh ta có thể đối đầu được với quân bài Rossi trong tay cây ơi sau đó thì sẽ là lựa chọn đến cái khu vực đường rừng dành cho Heavy uh, Hero sẽ cho, có cho mình quân bài Quick Duck một trong hai quân bài đã giúp cho Heavy của Hero có được ván thắng hai ván thắng rất hiếm hoi của đội tuyển Heavy ở mùa giải này thì một trong hai ván đấu đó Hero sử dụng cho mình quân bài Quick Duck ở ván đấu còn lại thì anh ta dùng Sinestia ván này thì Sinestia bị cấm rồi và Quick Duck là lựa chọn dành cho Hero sau đó thì sẽ là lựa chọn trợ thủ cho Chobit có lẽ là một vị tướng trợ thủ mang nhiều choáng ở trong người đó cũng phải Oma cha khóa rồi và sẽ có Oma Oma một chiếc tướng tấn công dành bên phía của Heavy họ đang hướng tới một thế trận đánh áp đảo đầu trận đấu có chức mình Kricknak ăn thịt có một sự cứng cáp và lì lợm đến từ Rossi và chất tướng Lorion có một chất tướng có thể đánh tốt ra đầu trận đấu có chăng là Violet sẽ sửa chọn mang tính chất về lết của bên phía Heavy mà thôi còn đánh đầu trận đấu thì bên phía của đội tuyển Heavy đều rất khỏe họ hoàn toàn thể sang đánh thẳng vào khu vực rừng bên phía đối phương hay ta áp lực những con quái rừng thậm chí là đánh thẳng vào khu vực đường dưới n
Thực ra tôi Điện... nghĩ rằng cũng có thể đánh đường trên Đánh đường trên bởi vì uh, Hiro sẽ có sự hỗ trợ đến từ Chobit ở khu vực đường trên Và anh ta giữ cho mình chất tướng là khỏe sớm Khi ấy thì cây khi ấy thì lách hoàn toàn thể di chuyển lên cùng với Lorion nữa Và tạo ra sự khó khăn dành cho người chơi đường trên của đội tuyển Fire Sport Đó là Zero có phải Superman Superman thì có được khả năng linh hoạt hơn khi mà cho tình huống tấn công đông người anh ta sẽ đẩy lính trước đối phương và có mặt để hội quân cùng với cả Fab Esports nhanh hơn so với cả Rosy và đó là một chút ưu điểm của vị tướng này khả năng đẩy có lẽ để hướng tới vị trí của Violet vì đây là một vị tướng khả năng phá giao tranh tổng rất tốt đó là vị tướng Superman ở bên phía của đội tuyển Fab Esports có những chất tướng khá hài hòa khiên di chơi Aoi cho bán thi đấu này đường giữa là Josa Verat ở vị trí xạ thủ sẽ là Whitey Whitey cũng đã có một tình huống uh, catch one power one play rất ấn tượng tại tuần thi đấu đầu tiên của đúng không? đấu chuyên vọng một pha anh ta cùng với cả khiên di anh khiên di mà ra sau đó nhưng trước đó một pha xử lý bao phi tiêu để ngay lập tức cản phá được tình huống muốn kết thúc trận đấu sớm thì team flat dĩ nhiên trận đấu đó kết quả vẫn như vậy nhưng đó là tình huống <cười> highlight rất ấn tượng của whitey nói chung là giữ lại một chút giữ lại trận đấu đó cho đội tuyển fire spot chưa team flat mà thôi kết quả chung cuộc thì họ vẫn đã thua Uh, đây là đội hình của đôi bên ở trong trận đấu này phán đấu mang tính chất quyết định dành cho Heavy họ sẽ phải thắng nếu như không muốn lại có một trận thua ba trắng nữa như đã nói thì Heavy đang có chuỗi ba trận đấu liên tiếp đều thua với tỷ số là ba không và đội tuyển này đang chìm tương đối sâu ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng họ sẽ cần phải cố gắng tìm lại được những ván thắng và đối với Fabi Sport thì họ cũng rất khát khao để thắng bởi vì là hai trận đấu gần nhất Fabi Sport thì họ cũng đã đều thua trước những đội tuyển đã xếp trên đó là Sài Gòn Phantom cùng với Cerus và Fabi Sport sẽ muốn thắng để có được điểm số tích lũy được điểm số trước một đội tuyển yếu và đang uh, có thể coi là lâm vào khủng hoảng như là Heavy ở đây sẽ là những bước di chuyển đầu tiên ở trong trận đấu này lựa chọn ăn bùa của hai người đi rừng của Heavy cũng như là Fabi Sport sẽ là con bùa đỏ trước À, đang có những tình huống đẩy cây bị cấu đi khoảng nửa lượng máu đến từ cú tia laser đến từ Zero rồi Zero đang làm khá tốt với con bài Superman này khu vực đường giữa đang có đánh nhau tương đối nhiều nhưng cũng sẽ chỉ là những kèo đẩy lính là chính mà thôi không có một tình huống nào xâm lăng khu vực rừng của đối phương cả Châu Bích sẽ lùi về với gần như là đầy đủ cây máu của mình khu vực đường giữa này thì bên phía của đội tuyển Heavy đang cố gắng sang để cướp vào con quái của Aoi trong tay Khiên Di rõ ràng rồi Họ đang tận dụng chất tướng khỏe của mình để gây áp lực Và có lẽ rằng vị trí của Zero cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn Khi mà đối phương đang có một tình huống dình bắt phía sau cướp được con quái của Khiên Di rồi Rất khó khăn Cây A cố gắng giữ chân Zero và Zero bị bọc lại bởi các thành viên của Heavy Họ tập trung tấn công lên nửa cánh trên của Zero để cướp được vài những con quái rừng của Khiên Di Và sau đó thì họ bắt đầu di chuyển xuống khu vực đường dưới nơi mà chiếc đang có mặt Ờ, bên Fabi Sport thì họ đang đánh xoay quanh phần rừng để bảo vệ cho vị trí Khiên Di Khi mà Khiên Di cũng đã gặp ít nhiều những sự khó khăn Mất đi một vài con quái Và chưa thể lên được cấp độ 4 sau khi vòng rừng đầu tiên kết thúc Anh ta sẽ lên sớm mà thua đu và long trả từ vị trí Khiên Di Hướng tới mục tiêu tiếp theo là lách khiến cho anh này mất đi cho mình đó tốc biến Và lách buộc phải lui về Một pha tập trung người để đẩy lui đối phương rất tốt bên phía của Fab Sport Mặc dù Khiên Di không có cấp độ 4 nhưng anh ta vẫn có thể dùng sức ép của chất tướng Aoi để kéo máu của A à, của The, của lách xuống một lượng máu thấp và khiến cho anh ta phải mất đi tốc biến. Khiên Di không có cấp 4 nên anh ta cũng chưa dám lao vào ganh bởi vì anh ta chỉ có long diệt để có thể thoát được ra. Nhưng sau khi có cho mình được cấp 4 với đợt lính nước nhường ở khu vực đường giữa này thì Khiên Di có thể sẽ cùng đồng đội của mình tấn công vào vị trí của Chobit. Anh ta đang làm điều này, anh ta chỉnh trị vào Chobit, Chobit bị rút máu không phanh. Và đó là những gì mà chúng ta vừa mới dự kiến Khiên Di vẫn đang lao lên và đó là đáp mục tiêu cho Khiên Di thoát được ra không? Câu trả lời là không và như vậy chỉ là một đổi hai thôi. Một đổi hai, các chuồng bao quan thần tốc dành cho bên phía của Fab Esports đó là giá trị của điểm chứng cân đầu giúp anh ta vẫn nhỉnh hơn một chút về mặt lượng tiền so với phía đối phương. Có điều rằng hai điểm hàng cục đấy cũng nằm trong tay của Khiên Di nữa. Ừ. Rõ ràng với một chất tướng A Oi anh ta có được những điểm cục như vậy ở giai đoạn sớm như thế này anh ta sẽ xanh rất nhanh và hoàn toàn có thể lăn cầu tuyết. Khi mà chúng ta đi biết rằng một khi mà Oi đã khỏe thì anh ta sẽ khỏe rất rất khỏe ngay từ đầu cho đến đoạn giữa đến tận về sau vị tướng này vẫn có thể đánh sòng phẳng được với khả năng biến ảo của mình độ cơ động và áp sát mục tiêu chủ lực của đối phương rất nhanh chóng với những pha long trả heavy tập trung rất đông người xuống khu vực đường dưới này còn pháp esports họ lại đang tập trung rất nhiều người lên khu vực cánh trên của cây a ừ. điều đấy đã xảy ra đôi lần ở giai đầu tiên trận đấu này thì cây a cùng với cả đồng đội của heavy có mặt ở trên để uy ép vào Giro như lần này thì khiên di và ta lại có mặt ở nửa cánh trên để đánh thẳng vào rừng của bên phía Heavy cũng như là tạo áp lực ngược trở lại bên phía cây ấy Cây Khiên Di vẫn đang ở lại rất lâu Anh ta cướp được con quái nhỏ đối phương mà anh ta hài lòng với điều này Cướp quái nhỏ và sau đó là về luôn Đến từ vị trí Khiên Di anh ta không ở lại để có thể sâu xé vào vị trí của con bùa xanh này nữa Và
Zero đã có những tướng đẩy được coi là rất tốt bên phía của đội tuyển Pháp Esports bây giờ họ sẽ là người có được con rồng này những pha đẩy đến từ bên phía của Zero đã giúp cho Pháp Esports thắng thế ở nhiều tình huống giao tranh à, sự đột biến đến từ Zero vẫn chưa thể hiện quá nhiều dù anh ta chơi một chất tướng sát thủ ăn thịt ừ. nhưng từ nãy đến giờ đóng góp của Hero là không nhiều anh ta liên tục bị ép dừng ngược trở lại cướp dừng của Kenji là này Kenji quay trở lại cướp và lần này Pháp Esports giữ được con quái tuy nhiên con quái vẫn không ở trên người của Hero rõ ràng là Kenji đang cho thấy một sức ép tốt hơn rất nhiều so với cả Quick uh, Knock trong tay của Hero và họ đã có thời gian ra bùa đến từ vị trí Quick Knock Hero đang vẫy cánh, ta bị cản phá luôn. Anh ta cố gắng lao vào giữ được con bùa đỏ này nhưng không được nữa rồi. Thiên Di tiếp tục băng vào vị trí của Hero, Hero lên bản điểm số một cách quá nhanh. Và anh ta sẽ phải mất 13 giây để quay trở lại và tiếp tục là ăn được tất cả mọi thứ ở phần dừng của bên phía Hero. Thiên Di vẫn đang hướng tới vị trí của Chiên, Chiên không còn quá nhiều năng lượng nữa. Tiếp theo là cả Hero, thậm chí là cả bác phi tiêu nhồi vào nữa quá nhiều sát thương và làm sao một cô bé nhỏ nhoi hay Violet có thể chống chịu được từng đấy sát thương kéo, được? Kéo tốt, kéo tốt đến từ vị trí của cây ấy sau Nhưng... đó thì sao đây ta vẫn thoát được về với trắng máu nhưng rất đáng tiếc dành cho đội tuyển heavy Và họ muốn gỡ gạc lại một cái mạng của đối phương mà còn không làm được điều đó thiếu đi một chút sự may mắn từ bên phía của đội tuyển heavy khi sát thương là chưa đủ giờ xa trắng máu rồi nhưng ta vẫn có thể lui về nhà một cách thành công ui thiên di lao vào rất húng anh ta tấn công vào hiro hiro giữ lại được con bùa và sau đó hiro phải chạy đi khi mà nhìn thấy thiên di trông rất hổ báo cướp lại con quái nhỏ này đến từ thiên di có tia phía sau bảo sao mà anh ta tự tin đến vậy thiên di gầm ghè rất khó chịu với hiro anh ta băng thẳng vào rừng luôn ta áp lực với chính hiro luôn đánh luôn đánh luôn gặp là đánh gặp là đánh rõ ràng là thiên di đang thi đấu một độ hăng máu rất cao trong ván thi đấu này vừa nãy là đánh vào rừng bùa xanh bây giờ đánh vào rừng bùa đỏ bắt đầu thì heavy là đội tuyển đã tạo được bên chính Kiên Di ừ. Nhưng lần này thì hai đến ba tuần rừng sau đó liên tục là he Heavy bị Pháp Esports tấn công vào rừng Đường dưới này thì quay đi Anh ta băng vào rồi, anh ta băng vào rồi Chết mất đi tốc biến của mình Chết phải đứng rất thấp Lách đã có mặt tại đây Lách đã có mặt tại đây Lách đến từ tuyến sau Nhưng Zero đằng sau cho biết rồi The Star cũng có mặt Và qua đó thì bên phía của đội tuyển Pháp Esports có lợi thế hơn người Nhưng lại không đánh đến tuyển Pháp Esports Bởi vì đối phương cũng là đông người ở khu vực đường dưới này Và với lượng máu còn đầy đến như thế này từ ba thành viên của Heavy thì họ sẽ dễ dàng để có thể thủ được trụ mà thôi. Zero như đã nói, anh ta di chuyển rất chăm chỉ. Anh ta liên tục di chuyển và tạo ra tình huống phá giao tranh đầy khó chịu ở đây thì cho biết anh ta lên cao một cách thiếu cơ sở và không có sự hỗ trợ đến từ hai người đồng đội của mình. Qua đó thì anh ta phải nằm lại một cách rất dễ dàng. Hero, Hero không thở nổi nữa rồi. Chạy về đã là may đến từ tình huống này của Hero. Lách, Lách đang cố gắng nâng một thành viên đối phương nhanh anh ta dùng chiêu cuối và sau đó thì thoát đi với chiêu hai của mình mà thôi. Tốc biến và đẩy và lấy đi cái mạng của Hero. Hero phải bấm chuyển sinh để có thể ra. Zero vẫn đang chọc máy quá khó chịu từ nãy đến giờ rất khó chịu. Zero hạ cũng được Kiên Di rồi. <cười> Và bây giờ, xin lỗi bạn, Zero đã hạ cũng được Hiro. một thành viên bên phía đối phương đó là Hero. Ừ. Hero rõ ràng sinh ra rồi. Hơi khó, hơi khó để phân biệt hai người chơi này khi mà hai người chơi này cũng là những người bạn của nhau. Ừ. Và theo như Hero chia sẻ thì anh ta là người đã giới thiệu Zero ờ. đến với cả Pháp Esports. Vì do vì sao mà họ có cái tên khá là tương đồng với cả nhau về mặt thể tố thể, đúng không? Và nhưng về sau thì Zero là người ở lại với Pháp Esports còn Hero thì đã đi tìm bến đỗ mới. Có vẻ như là lựa chọn ở lại đang là hợp lý hơn trong trận đấu này Khi mà Zero đang hành Đang hành người bạn cũ của mình rất nhiều Ở đây là tình huống lao vào đến từ YT Hinzy không cướp được con bùa khi nó đang nằm ở dưới chân của Chobit Nhưng họ chọc ngoáy khó chịu đến như thế này Thì Hiro đúng là quá khó thở rồi Và vẫn đang ăn hành đến từ những người bạn cũ Đó là Hiro Hiro đang rất khổ ở bán thi đấu này Anh ta thi đấu trọn vẹn tất cả các bán thi đấu của Heavy Chứ không phải là thay người vào sân Nhưng có vẻ như tình hình cũng không là khấm khá hơn cho bên phía Heavy được cả Vẫn có được cái trụ đầu tiên trong Pháp Esports cách tương đối dễ dàng Heavy chấp nhận bỏ mà thôi Con ta tấn ra sẽ ra Và đó sẽ còn thời điểm Pháp Esports ăn thật nhanh Ăn thật nhanh phút thứ bảy rồi Cách biệt vào 4.000 tiền Pháp Esports đánh cứ ta 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 Họ vẫn có được lợi thế Không cần phải quá um, áp lực nhưng vẫn là đủ Họ đánh thẳng vào cánh rừng của Hero và khiến cho Hero bị suy yếu Và khi mà Hero suy yếu với con bài Quick Knock này thì các vị trí còn lại của Heavy cũng rất là khó đánh Vì chết sẽ chỉ khỏe dọn về sau mà thôi Và chúng ta mới chỉ chấp chóm ở giai đoạn đầu của ván thi đấu này ừ. Còn Pháp Esports họ đang có được một áp lực rất lớn Đến từ một chất tướng sát thủ và thắng áp sát cao là Aoi Đây sẽ còn tà thần xe ra dành cho Pháp Esports Rất dễ dàng, Heavy chấp nhận là không giao tranh cũng Không thể nào tranh chấp được nó, chịu thôi không thể làm gì được hơn cả trận đấu này thì tôi thấy rằng heavy có vẻ như ban pick hơi non thì phải khi mà họ chọn ra cho mình con bài đôi nó là quá sớm cho biết đang ra đây muốn làm nên một điều kỳ diệu anh ta bị đẩy ngược lại bởi đó là superman anh ta phải lên bảng đếm số quá nhanh yt đang đứng vào hơi sâu yt bị chấm dứt một cách tương đối đáng tiếc ở trong tình huống này đáng lẽ ra anh ta cần phải cẩn thận hơn nhưng fabi spot quyết
đều mất lý lợi thế khả năng đi đường zero thì đánh rất kinh khủng với quân bài superman và anh ta đang có vẻ muốn xóa rớp vị tướng này rồi còn nhìn vào lượng tiền thì rõ ràng không có chênh lệch quá nhiều giữa hero và khiên di nhưng hero phải nằm lại đến 4 lần dù anh ta đang cố gắng để gồng gánh về mặt lượng tiền nhưng tuy nhiên xét cho cùng thì ngoại trừ vị trí của hero đang là có một chút suýt soát ừ. so với lượng tiền đến từ khiên di thì các vị trí còn lại đều đang cho thấy một sự thua thiệt đặc biệt là vị trí hai xạ thủ thực Chết. ra trận này khiên di bỏ bỏ phan tương đối nhiều anh ta đánh nhau khá nhiều trong trận đấu này và Chết. thậm chí là lượng tiền của anh ta cũng chỉ hơn zero một chút thôi khiến bây giờ vị trí đáng kể nhất là vị trí xạ thủ violet đang chỉ có hơn bốn tiền còn vị trí của yt đang có đến hơn sáu tiền và đó là cách biệt lớn nhất giữa hai người chơi xạ thủ trong toàn bộ đội hình đây là băng vào đến từ trụ thứ hai fabi sport và có được cái trụ này tiếp tục hướng tới cái trụ thứ hai thì cũng đứng dưới sẽ là mục tiêu của fabi sport đánh cách tương đối nhàn, nhàn hạ đánh như sắc giáo khoa vậy ép trụ rất đều và không có một chi tiết nào mà bên phía của Heavy có thể khai thác được cả chất tướng từ bên phía của Violet đang chưa đủ sức để khiến cho những người chơi châu máu như kiểu dạ là Omega và Superman gặp nhiều khó khăn. Ừ. Cứ đánh như thế này thì Fabi Sport dần dần cũng sẽ có được lợi thế mà thôi. Khó quá khó rồi. Bây giờ lợi tiền trên lệch rơi vào hơn 6.000 tiền rồi bắt đầu ném ra trong vị trí cuối còn trượt đến từ vị trí của Lách nữa. Quay sang khu vực đường giữa này thì có xe có lính và quá đơn giản để lấy đi cho một cái trụ cây đang lao ra. Cây bị tẩm rất nhiều phi tiêu lên người máy ta bị đẩy ngược trở lại bởi đó là Zero. Cây phải lên bảng đếm số cho một cái chớp mắt mà thôi vẫn đang lao vào muốn lấy đi nhiều thứ hơn thế là Khiên Di. Khiên Di vào hơi sâu bị thả ấu trùng quỷ đó là Khiên Di. Anh ta thoát được đi với khoảng nghìn máu và lấy được hai thành viên của đối phương chạy được với trọn vẹn cả năm người. Tia vẫn quay ở lại đây cực kỳ đánh đá, ta không sợ gì cả, thậm chí có thể cân ba. Bây giờ mới tốc biến bỏ đi và lấy cái trụ đường dưới một cách quá dễ dàng. Thậm chí khi gì còn đứng phủ giữa đường luôn, không ai làm gì được. <cười> Tầm này là lợi thế lớn quá rồi, lợi thế lớn quá rồi. 10 phút toàn à. 13 điểm ạ, gục hơn cách biệt đâu đó khoảng độ 6.000 tiền, 7.000 tiền đến nơi rồi. Tiền. Bây giờ đối với những người lạc quan nhất mà nhìn vào trận đấu này thì cũng khó mà có thể có thể gọi là dành những cái lời động viên cho bên phía của đội tuyển uh, uh, heavy được rõ ra là chúng với tư cách khách quan của bị đội viên thì tôi nên cho thấy một cái sự quay trở lại từ heavy ừ. nhưng nhìn vào thế trận vật chất tướng cũng như lượng tiền chênh lệch quá lớn như thế này thì chỉ cần phát minh không sai lầm họ đánh chuẩn chỉ như thế này thì họ chắc chắn sẽ có được chiến thắng bây giờ một tình huống lao vào nhẹ nhẹ đến từ zero tôi cũng đủ phá tan đội hình của heavy rồi họ không làm thế nào để cản được zero zero thực sự đang là con quái vật để đội lốt superman ở trong trận đấu này anh ta đẩy quá ghê từ nãy đến giờ và với lượng tiền là vượt trội so với thành viên của đối phương thì anh ta chống chịu là tuyệt vời không hạ gục được zero chắc chắn là như vậy không thể có một người nào hạ gục được zero ở thời điểm hiện tại đến những thành viên bên phía heavy cả và con tà thần này chắc chắn thôi nó sẽ thuộc về đội tuyển fire sport zero hay là ta thì cũng như vậy thôi cả hai người chơi này đều quá dai sức và sát thương từ heavy là không quá nhiều cây định đưa mình lên có lẽ thì kéo ai đó nhưng ta chưa kịp kéo thì ta ăn ngay một chuỗi phi tiêu rất nhiều sát thương từ yt năm nghìn tiền và đang có tơ lính tràn vào fabi sport sẽ đẩy lính như thế nào để tận dụng được triệt để con tà thần này đây heavy có lẽ sẽ phải căng mình ra để cố gắng phòng ngự họ sẽ phải cố gắng phòng ngự trong khoảng thời gian tới Còn... chưa có một chiêu thức nào để mở giao tranh từ fabi sport cả những chất tướng này không phải những chất tướng băng vào quá tốt để có thể ép trụ đối phương từ fabi sport ti ơi có cú choáng của mình anh ta choáng trụ và sau đó thì tranh thủ cơ hội YT đang bắn trụ cùng với đó con rồng cũng đang nhả vào cái trụ này lấy đường trên thậm chí là không cần lính bây giờ thì có thể là họ sẽ tận dụng tơ lính đẩy vào không trụ đường trên để lấy đi cho mình cái sân bay đầu tiên của trận đấu này Zero anh ta bị tấn công bởi đó là Hiro nhưng một lần nữa thì Hiro lại không làm được gì người bạn của mình cả cây đang lao lên một lần nữa anh ta kiếm một mục tiêu anh ta bị đẩy bởi đó là Zero lại đẩy rồi Zero đẩy 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 liên tục ở trong trận đấu này và siêu việt dành cho Khiên Di trong khi đó ở phía ngoài thì đơn giản thôi con rồng lấy đi cái trụ cuối cùng của đội tuyển Heavy và ba đường sân bay được xác lập Tôi nghĩ rằng là chiến thắng chỉ vấn đề là thời gian mà thôi khi đối phương vẫn còn đủ cả bốn người nhưng có vẻ như Zero cũng còn quá nhiều máu nữa và YT cũng vậy điều đó cho thấy rằng họ hơi có một chút lưỡng lự họ chỉ cố gắng nên hòa nên đẩy nhá thôi họ đã quyết định lui về họ hài lòng với những gì họ làm được khi mà lượng máu từ Fabi Sport không còn là quá nhiều nữa thì quyết định của họ là lựa chọn an toàn đánh chậm mà chắc họ đã có 90% mươi thế trận cho bàn thi đấu này rồi không việc gì phải đánh nhanh hơn cả uh, những con lính trùy siêu cấp cũng là một lợi thế quá lớn của Fabi Sport và Heavy mất ba đường bây giờ đã là những nỗ lực tương đối mong manh ở ờ, oma cho tay của chu bích nằm xuống đến 6 lần cho bàn thi đấu này không đóng góp được quá nhiều một thế trận snowball ngay từ đầu từ bên phía của fab esport chỉ một lần cướp dùng của khiên di thôi khiên di cướp lại bằng hết của hero không còn một cái gì để chơi nữa và rõ ràng con quick nắc cho bàn thi đấu này của heavy như kiểu rằng con là ruồi
và lấy cho mình con tà thần xe ra sẽ đến sẽ xuất hiện trong khoảng hơn 30 giây nữa chỉ tiếc ra là chưa có một cái chưa cuối nào có phạm vi diện rộng để ừ. pháp esports có thể có một tình huống ép giao tranh tốt ừ. khi mà chất tướng omega không phải là chất tướng mở giao tranh tốt và superman cũng là chất tướng như vậy chất tướng omega là một chất tướng phòng ngự khá nhiều ừ. còn superman là một chất tướng để phá giao tranh khá nhiều ờ, anh ta thì tạo ra sự đột biến nhưng pháp esports thì vẫn cần một vị tướng để giúp cho khả năng ép giao tranh nó tốt hơn một vị tướng có sải tay tốt Uh, có thể kể đến như là ma lóc nhưng ma lóc thì pháp esports đã chơi vào đầu trước đó rồi ừ. uh, còn ở ván thi đấu này thì có lẽ chỉ cần một tình huống giao tranh nữa thôi thì bên phía của pháp esports cũng sẽ có được chiến thắng chung cuộc mà thôi còn tà thần xe ra sẽ ra và heavy chắc chắn là họ cũng sẽ không tranh pháp esports đang chuẩn bị cho điều đó ta đã về để có thể có được một lượng máu là đủ đầy nhất có thể rồi bùa được giữ lại bởi đó là cú bắn pháo đại đến từ chết nhưng quan trọng là sau đây thì họ sẽ làm gì có dám đánh không có dám giao tranh ở hang tà thần hay không để khiên gì có những mình góc đứng là tương đối ô oh, heavy ra rồi Hèn vì đang rồi. Ui, Hero bị phải đánh rồi. Cây ơi làm gì đây? Cây đã bị tấn công. Cây đã dùng keo lửa chưa? Anh ta đang bị đẩy ngược trở lại. Cây đang bị đẩy đi. Cây mất nhiều máu quá. Thiên Trong khi đó thì Thiên Di lấy được cái mạng của Chiết và như vậy là thôi, không còn gì để nói nữa rồi. Siêu Việt rồi mất 3, mất 4, mất 5, mất hết và mất luôn cái trận đấu này đến từ đội tuyển Heavy. Rẽ ra từ hai hướng và Thiên Di lại bắt được đúng chủ lực và khi mà Chiết nằm xuống đèn, mọi đèn. thứ là chấm hết rồi. Clip em 3 cho một quét sạch cho Pháp Esports và qua đó thì Pháp Esports kết thúc giai đoạn lượt đi với 3 điểm trọn vẹn qua đó có được 17 điểm ờ, một số điểm là khá an toàn để củng cố vị trí của họ trong top 4 khi mà đoạn lượt đi của chúng ta đã chính thức kết thúc với chính pháp esports pháp esports kết thúc giai đoạn lượt đi với một vẻ bình thản một chiến thắng ba nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhàn hạ không có gì là khó khăn trận này tôi đánh giá rất cao zero nha zero trận này đánh rất hay với con bài superman anh ta đẩy được rất nhiều nhịp và tạo ra cực kỳ nhiều sự khó chịu dành cho đối phương dành cho đội tuyển heavy và Nói đi nói lại thì rõ ràng là việc ban pick của Heavy vẫn đang chưa được làm thì thực sự tốt cho lắm Họ chọn con bài Rossi là tương đối sớm Và khác nào để cho đội tuyển Heavy biết thừa là rõ ràng họ để hở ra Florentino đấy Lấy hết Florentino đi tôi lấy Rossi luôn đây này Thì đương nhiên là không ai lấy Florentino nữa cả Đơn giản Fire Sport chọn cho mình con bài khác Đó là con bài Superman và chính Superman ở Zero trong bài đấu vừa qua là key player tôi nghĩ rằng như vậy 3-0 cho Pháp Esport rất nhẹ nhàng Và không có một cái sự bất ngờ nào trên khuôn mặt các thành viên về Pháp Esport cả Họ cũng có vẻ như không quá là bất ngờ với chiến thắng này khi mà heavy đang yếu quá <cười> heavy đang phải nói là rất rất yếu và khi mà hero vào thì mọi thứ cũng không có gì gọi là cải thiện thêm cả ờ, rõ ràng là heavy đang rơi một thế khủng hoảng từ coi là khủng hoảng nhất từ khi mà đội tuyển này xuất hiện tại đấu trường hy vọng với cái tên là htvc igp gaming ừ. nhưng sau một mùa giải sau một năm 2020 nửa về sau thì họ đã cho thấy những dấu hiệu đi xuống mặt phong độ Đầu tiên là sự đi xuống có thể nhìn thấy rõ ràng nhất tại API 2020 và về sau là mùa đông 2020 cho đến thời điểm này thì Heavy đã không còn ở vị thế của một đội tuyển hàng đầu nữa. An ủi, an ủi. Vẫn là an ủi, vẫn an là ủi. sự năng nổ từ Hero Ôi. và vẫn là những cái buồn đến từ Lách, đến từ Cây Ây. Đừng buồn nữa mà chết đây Cute nhỉ. <cười> Đặt tay lên tay của ông Anh. Châu biết thì tôi nhớ nhầm là 93, 94, 93 hay sao ấy? Lớn tuổi rồi, còn uh, thanh niên uh, chết thì nhỏ thôi. Chết hình như là 2K2 kém cho biết cũng tương đối nhiều tuổi gần 10 tuổi cho biết trông hơi buồn và có sự an ủi đến từ chiết có đây là MVP hay nói cách khác là clear man of the match ăn mừng kiểu gì đấy uh, TA <cười> TA TA uh, clear man of the match và thi đấu này không phải nằm xuống một điểm cục nào cả với Omega điểm MVP 11.9 và tỷ lệ tham gia hạ cục là 75 phần trăm rõ ràng rồi một bán thi đấu mà không có quá nhiều điều để nói và anh ta xứng đáng với danh hiệu này với việc anh ta không phải nằm xuống tôi thì một vote dành cho Superman tôi thì uh, tôi thấy rằng trong ván thi đấu này cả tập thể pháp esports đều thi đấu khá là tốt một trận đấu mà snowball ngay từ đầu không có gì để nói cả chỉ có duy nhất một vài tình huống đầu tiên heavy qua cướp rừng của uh, của khiên di một vài những con quái nhỏ về sau thì pháp esports qua căn hết thời gian ra bùa của hiro và thế là hết tất cả những gì mà heavy có thể làm được là những động thái le lói và sức bật là tương đối mong manh ở dọn đầu trận đấu uh, người có được sát thương tốt nhất bên phía của đội tuyển heavy là lách với 85.000 sát thương nhưng đó cũng không phải là một con số để chúng ta bàn với nhau ừ. Vì anh ta cũng là một người là sát thương chủ lực Và sát thương đó cũng không thể giúp anh ta có được chiến thắng Đã có những nỗ lực từ bên phía của Heavy Nó là chưa đủ để cho họ có thể có được những điểm số cuối cùng trước khi dạo lượt đi kết thúc Và với hai điểm này thì lượt về Heavy sẽ phải cực kỳ cực kỳ quyết tâm nếu muốn ở lại với đấu trên vọng Chứ không khó nếu như tiếp tục cái phong độ thi đấu như thế này Họ hoàn toàn sẽ có nguy cơ phải thi đấu tại vòng thi đấu thăng hạng của Serie B có một, có một giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa nữa Nó sẽ diễn ra vào cuối tuần này Cuối tuần tới 
Ừ, đó là thời điểm mà các đội tuyển có thể bổ sung những nhân lực mới dành cho đội tuyển của mình và qua đó có được những nguồn lực mới để hướng đến cho mình ra đợi lượt về nhưng nhìn những gì mà đội tuyển heavy đang thể hiện cho đến thời điểm hiện tại thì thực sự là rất khó để cho heavy có thể quay trở lại ở vào thời điểm này thì họ vẫn đang chỉ có cho mình hai điểm mà thôi và nếu như nói đến câu chuyện cạnh tranh thì đối thủ đang xếp trên họ là b f vẫn còn đang khá tương đối nhiều và thực ra nếu kể cả họ có vượt qua b f thì họ mới chỉ xếp thứ bảy thôi vẫn phải lên thứ sáu cơ thì mới trụ hạng được và vị trí thứ sáu lại đang thuộc về v gaming một đội tuyển mà chúng ta cũng đã nói về việc là thậm chí v gaming hoàn toàn thể cạnh tranh được top 4 chứ không phải là không do đó nhìn cửa trụ hạng của heavy là tương đối là tăm tối nhưng mà thôi cố gắng bởi vì trong giai đoạn giữa mùa nữa thì họ cũng sẽ có cơ hội để họ bổ sung về mặt nhân sự hy vọng là họ sẽ có được những bản bổ sung nhân sự chất lượng để có thể ít ra là đem đến những cái sự cố gắng dành cho người hâm mộ bởi hiện tại thì Heavy đang trải qua những chuỗi ngày thì được coi là rất đáng thất vọng 4 trận thua 3-0 liên tiếp 4 trận thua 3-0 liên tiếp và gần như không có bất cứ một sức bật nào cả Nếu như không thua 3-0 thì ít ra cũng là thua 3-1 hai lần thua 3-1, hai lần thua 1-3 Và đây là một kết quả mà có lẽ với vị thế của một đội tuyển từng nằm trong top 4 AIC 019 Đây một sự có lẽ là đi xuống quá nặng nề của bên phía đội tuyển Heavy Và hy vọng rằng là họ sẽ cải thiện ở dạng lượt về để chúng ta có một giải đấu nó đã có tính cạnh tranh cao hơn <cười> Còn uh, cuộc đua vào top 4 hiện tại thì vẫn đang là rất căng thẳng Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghỉ ngơi chút ít phút để đến với phỏng vấn sau trận đấu Để xem rằng Pháp Esports nói gì sau chiến thắng vừa qua Trước khi đến với trận thiếu tâm điểm trong ngày giữa Sài Gòn Văn Tôm và Cerberus Xin chào, mình là Bảo Hằng và chào mừng tất cả các bạn đang đến với phần phỏng vấn Vậy là rất nhanh chóng thôi chúng ta đã ở vòng thi đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi rồi Và ngày hôm nay thì Pháp Esports đã đánh bại Heavy với tỷ số là 3-0 Và... Chiro đến từ Pháp Esports. Xin chào Chiro. Ngày hôm nay là một ngày thi đấu có thể nói rất là dễ dàng đối với Pháp Esports đúng không ạ? À, cũng là, cũng hơi khó vì còn những thứ mà cần phải sửa tại lúc tại tại hiện tại điểm hiện tại á. Ừ, tức là cá nhân của Pháp Esports thì các bạn ngày hôm nay cũng có thể nói là gặp nhiều lỗi hay sao ạ? Dạ, game đầu thì gặp nhiều nhiều lỗi chưa khắc phục được. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng đã giành được chiến thắng rồi Và chiến thắng tuyệt đối 3-0 luôn Thế còn là về đối thủ của mình là Heavy thì sao? À, Chiro, bạn thấy Heavy thi đấu như thế nào? Chắc là người đồng đội cũ của em bên Heavy trả ơn cho team của em Trả ơn, bạn có thể nói rõ hơn điều này được không ạ? À, trả ơn kiểu người đồng đội cũ chấp, chấp team của em <cười> Đồng đội cũ là Hero đã chấp các bạn Ngày hôm nay thì bạn thấy Hero thi đấu như thế nào? Thì uh, Hero thì trả ơn cho team bọn em lúc mà còn khi mà còn ở, ở bên đây á ừ, Vậy thì uh, cảm xúc khi mà đối đầu với người đồng đội cũ nhưng lại ở bên kia chiến tuyến? Uh, em thấy cũng bình thường, gặp nhau là bình thường ừ, Đây là chuyện bình thường đúng không? Và chúng ta phải thi đấu vì một cờ sắc áo của đội mình là chuyện rất là bình thường Và với chiến thắng ngày hôm nay thì các bạn đã chính thức khẳng định được vị trí của mình ở trong top 4 Không biết là Pháp Esports có cảm thấy hài lòng trong màn thể hiện của team mình suốt giai đoạn lượt đi hay không? Còn em chưa hài lòng vì ở vị trí hiện tại vì team em cũng, cũng có thể là ở cao hơn vị trí hiện tại bây giờ Theo bạn thì vì lý do gì mà chúng ta không thể ở vị trí cao hơn so với thời điểm hiện tại? Vì uh, phối hợp cùng chưa tốt với lại là những cần uh, những lỗi mắc mắc, mắc tiêu lại quá nhiều lần ừ, Vậy thì mình cần phải làm gì để ở giai đoạn lượt về thì chúng ta có thể có được vị trí cao hơn? Em nghĩ là lượt về mới biết Lượt về mới biết ạ, rất là bí ẩn Vậy thì không biết là ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa thì uh, Pháp Esports có bất kỳ sự thay đổi nhân sự nào không ạ? Bí mật không thể bọc mí <cười> Vẫn là bí mật luôn Vậy thì hãy cùng chờ đón xem Pháp Esports ở giai đoạn lượt về như thế nào nhé Cảm ơn Chiro về những chia sẻ vừa rồi Và chúc mừng Pháp Esports với màn thể hiện của các bạn trong suốt giai đoạn lượt đi Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn hai nhà tài trợ chính thức của đấu trường danh vọng mùa xuân 2021 Thương hiệu dầu gội đầu số 1 thế giới dành riêng cho nam giới Clement 3 trong 1 Và thương hiệu dầu nhất toàn cầu Castro 301 Còn bây giờ thì xin chào Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trận thi đấu ngay sau đây